ആർക്കാണ് ഒലിയ എന്ന് പറയുക ഒലിയാവണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്നത് മഹത്വക്കൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അതിൻ്റെ രൂപവും ശൈലിയും നമുക്ക് പാഠം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ എൽമിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാലിമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ എല്ലാ കമാല് ജമാലും എത്തിച്ച മഹാനാണ് വലിയ വിലായത്തിൻ്റെ ദർജ എത്തിച്ച ഒരു വലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കുണ്ടൂരുസ്താദി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവനും പഠിക്കാത്തവനും എന്തിനാണ് വിലായത്ത് എന്ന് പറയുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അടയാളം ഔസാഫുകൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ അഹ്ലാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാത്ത വിവരമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളോ സാരങ്ങളോ ഒരു പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോളമെന്നില്ല അതേ സ്ഥാനം ആലിമയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവിടെ വിലമാക്കളെ ഇൽമുള്ള ആലിമയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദീനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സുന്നത്തിയമായതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമില്ല സംശയമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും സമ്മതിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവരുടെ വിലായത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഇൽമ് നൽകട്ടെ എന്താണ് മഹത്വം ആരാണ് മഹാൻ എപ്പോഴാണ് മഹത്വം ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അറിയാനുള്ള കഴിവെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ അറിവില്ലാത്തവൻ അവൻ അറിയാത്തതിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അന്നാസു ആയുധാഹുമഞ്ചു ജനങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ ശത്രു ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പല ശത്രുതാ മനോഭാവങ്ങളും അവർ കൂടലെടുക്കും അത്രയേ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനവറുകൾ തികച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉലിയാക്കളിൽ വലിയ സ്ഥാനമെത്തിച്ച വലിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് ഒരു ഒലിയിന് എൽമുണ്ടാകണം ആലിമാണല്ലോ വിലായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആലിമാവുക എന്നത് ഷെയ്ഖുനയെ സംബന്ധിച്ച് പള്ളി തെറിസിൽ ഓരേണ്ട കിതാബുകൾ തീർത്തീപനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഉസ്താദന്മാരുടെ ആത്മീയമായ തെർബിയത്തിൽ എല്ലാ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടി ഓടിപ്പിടിച്ച് പഠിച്ച വിഷയത്തിൽ അഗാധമായ ആഴത്തിലിറങ്ങി അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അതിൻ്റെ എല്ലാ മലക്കകളും ആർജിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉസ്താദ് പാണ്ഡിത്യത്തിൽ മലക്കയുള്ള ആളാണ് എന്നതിന് ഉസ്താദിൻ്റെ കൃതികൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇത് കസീതകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ രചനകൾ ഉസ്താദ് ആ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച വരികൾ അതിൻ്റെ ശൈലികൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അതും അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവര് അങ്ങനെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ആലിമാണ് മാത്രമല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ തൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും മഹത്വക്കളുടെയും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നേടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന വലിയ വിലായത്തിൻ്റെ ദർജയിലേക്ക് ഉയർത്തി തന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയ തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാരാണ് മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലേരി പാപ്പയാണ് ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലേരി പാപ്പ മഹാനാണ് എന്നതിൽ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത മഹാനാണ് ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത തർക്കമറ്റ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പോലേരി പാപ്പ അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ തെർബിയത്തിൽ ഉയർന്ന് ഉന്നത നിലവാരം എത്തിച്ച മഹാനാണ് അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ മൊഹക്കും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന കരിങ്കപ്പാറോസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് 
ഇരുങ്ങല്ലൂർ അലവി ഉസ്താ മുസ്ലിയാരുടെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തെത്തിയ വലിയ മുഹക്കിയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ തെഹ്ക്കീക്ക് അനുസരിച്ച് കിതാബുകൾ ഓതി പഠിച്ച വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനവറുകൾ അറിവിന്റെ ആഴെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ദർശ നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നഹവി കിതാബും അൽഫിയയും അതിന്റെ ഷറഹും ഷവാ ഇതൊക്കെ ഓതി കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉസ്താദി ഏതോ കാലം ഓതി വെച്ച അൽഫിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഉസ്താദ് നമ്മൾ ആഹ്റപ്പിച്ച് വെയ്ത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഉസ്താദിനെ അതിജയിക്കാനോ ഉസ്താദിന്റെ ഹിഫിലിനെ മറികടക്കാനോ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത്രയും താൻ തന്റെ കിതാബുകളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് ഓതി പഠിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും നെഹവിന്റെ നിയമങ്ങളും സർഫും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൽമുല്ലാലാത്തുകളും മുഴുവനും സമ്പൂർണമായി തഹ്കീക്കാക്കിയ ആ മഹത്തായ ആ അവിടത്തെ ആ പ്രൗഢി ആഹ്റപ്പിച്ച് വേത്തിയല്ലിയാൽ പ്രകടമാവും ആ ജ്ഞാനവും ആ അറിവും തന്റെ ഉദ്ധരണികളിലും തന്റെ വരികളിലും അത് പ്രകടമാകും അത് വസനൊപ്പിച്ച് അതിന്റെ ആ കൃത്യമായ ഘടനയിൽ നിമിഷം കൊണ്ട് വെയ്ത്തുകൾ രചിക്കാൻ കഴിവുറ്റ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഞാനിത് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഹെൽമേറ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വിലായത്ത് ലഭിക്കുക എന്നത് പഠിക്കണം നല്ല കിതാബോധി പഠിക്കൽ അതിന്റെ മർമ്മമാണ് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആഹ്റിലും എത്തുമ്പോ തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒലികുല്ലി വാഹിദിഹിം തരീക്കും ഔലിയാക്കള വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുകള് ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അവർ കണ്ടെത്തും സ്വീകരിക്കും യഹ്താറുഹു അതിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഫയക്കൂനു മിന്ദ ആ വഴിയിൽ കൂടി അവരായി തീരും വാസില ഉസൂലിനെ എത്തിച്ചവരാകും റബ്ബിന്റെ കുതിസിയായ ജലാല് ജമാലിലേക്ക് ആത്മാവും കൽവും ചേർന്നവനായി മാറും സുലൂക്കിന്റെ കാത്തിമത്താണല്ലോ ഉസൂല് ആദ്യം സുലൂക്ക് വേണം പ്രവേശിക്കണം പിന്നെ എത്തേണ്ട വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ വാസിലാകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം അവർ അവലംബമാക്കും എന്നിട്ട് അതിന് മിസാല് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല മിസാലുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തൊരീക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിൽ ഉസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുത്ത തൊരീക്ക് ഏതാ വഴിയേതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിനെ കൊണ്ടൊരു സ്ഥാ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഏതാ ഒന്ന് തന്റെ അറിവും തന്റെ പാണ്ഡിത്യവും തന്റെ സർവസവും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാനും ഇഷ്ക് വെക്കാനും ആ ഇഷ്കിൽ തന്റെ സർവ സമയവും സർവ വിഷയങ്ങള് സമ്പൂർണമായി ചെലവഴിക്കുന്ന തൊരീക്കാണ് മാർഗമാണ് ബഹാനവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മാർഗം അതാണ് തന്റെ സർവസവും തന്റെ എഴുത്തും വായനയും നോട്ടും കടലാസും കൃതികളും മുഴുവനും സർവസമയത്തും ചലിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്കു വെക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം ശക്തിയായി ശക്തിയായി മഹാനവറുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ സ്നേഹം ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും തന്റെ ചിന്തയിലും തന്റെ ഓണിലും ഉറക്കത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആ സ്നേഹം സമ്പൂർണമായി മഹാനവറുകൾ നിലനിർത്തി അതിന്റെ ആ വിഷയങ്ങൾ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിയത് എന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇന്നു മുതൽക്കുള്ള ഉറൂസില് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ഓരോരുത്തരെ അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അതിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്കും മുത്തുനബിയെ പ്രിയം വെക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ റസൂല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ മർഉ മാ മൻ അഹബ്ബ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ പ്രിയം വെച്ചത് അവരോട് കൂടെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ മഹത്തായ ഹദീസ് വളരെ കൃത്യമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മഹനവറുകൾ നിലനിർത്തി അൽ മർഉ മാ മൻ അഹബ്ബ ആ മഅയ്യത്ത് നേടി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷം തികഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാമത് റൂസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഇഷ്ക് ആ സ്നേഹത്തില് അള്ളാഹു നമ്മളെയും പങ്ക് പങ്കുകാരാക്കി തരട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പങ്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം വരുമ്പോ ഒരു കടലാസ് ചേർന്ന് പാടി വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചെല്ലി വെക്കാൻ ഒരു ശേഷം രാത്രി വന്നപ്പോ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു ടോർച്ചും തന്ന് ഒരു കടലാസും കഷ്ണവും തന്ന് ഇതൊന്ന് പാടി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുട്ടാണ് ടോർച്ചും തന്ന് ഒരു കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ ഒരു വരി പാട്ടും തന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പാടി വെക്കാം ആ പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ ആ തിണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മഹാനവറുകള് അവിടെയും ഒറ്റക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് ഉണ്ട് അവിടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുക ഞാനൊരു വഴി വരുമ്പോ അവിടെ കടന്നതാ അപ്പൊ അത് പാടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുക ആ ഇരുട്ടിലും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പാടി കൊടുത്തു ആശിക്കും ഞാനെ കാട്ടിടണെ കണ്ണിൽ കാണിക്കണെ മലരിമ്പറൗലയെ കാണിക്കണെ മലരിമ്പറൗലയെ കാണിക്കണെ ഒരേട്ടം പാടിയ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പാടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും നട്ടം പാടിയ പറഞ്ഞു നല്ല അരണ്ടില്ല നല്ല മട്ടണ്ടില്ലേ സൈനെ പറയാ നല്ല മട്ടണ്ടില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പാടിക്കോണ്ടി ഒരു സമ്മതത്തോട് കൂടി ആ പേപ്പർ എനിക്ക് തരിക ഒരു വരി പാട്ടാണ് അതിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്റെ വിഷയങ്ങൾ പേന ചലിച്ചത് കടലാസ് എഴുതിയത് എല്ലാം മിഷ്കിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ആശിക്കിന് അതിന് കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും സ്നേഹം ഇഷ്കിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇഷ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് മഹബത്ത് കിടക്കണം മഹബത്തിന്റെ മുമ്പ് മവദത്ത് ഇത് കഴിയണം ആദ്യമായി സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കം മവദത്താണ് സ്നേഹത്തിന് അതിൽ ഒരുപാട് മർത്തവകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹത്വകൾ ആദ്യം മവദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മർത്തവയാണ് അത് ശക്തി ആർജിച്ചാൽ സ്നേഹം മഹബത്തായി മാറും ആ മഹബത്ത് ശക്തിയായാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ നിലവാരം എത്തിയാൽ അതിനാണ് ഇഷ്ക് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് മവദത്ത് തന്നെ വന്നോ അതെന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം മവദത്ത് കഴിയണം എന്നിട്ട് മവദത്ത് വിട്ടുകിടക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇഷ്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ക് പൂർണമായാലോ ജതുബായി മാറും ഇഷ്ക് പൂർണമാകുമ്പോഴാണ് ജതുബ് വരിക അതിനാണ് ജതുബ് എന്ന് പറയാ ജതുബ് ഞങ്ങൾ വലിയ മഹാനായിരുന്നല്ലോ സയ്യിദ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മാലിക്കിൽ മക്കി എസ് വൈ എസിന്റെ അൻപതാം വാർഷിക ഗോൾഡൻ ജൂബിലിക്ക് മർക്കസിൽ വന്നപ്പോ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തിരക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ഉസ്താദ് വിളിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അപ്പാന്റെ ആണ്ടിന് വന്നതായിരുന്നു സഫർ മാസത്തിലാണ് എന്റെ അപ്പാന്റെ ആണ്ട് മരിച്ച ദിനാണ് നിലമി ഞാൻ നോക്കെ അള്ളാഹുന്റെ അപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ഉറോസിനും ഉസ്താദ് വരുമായിരുന്നു വീട്ടില് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോണം മാലിക്കി തങ്ങളെ കാണാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അൽഫ്യ ബെയ്ത്തിന്റെ ട്യൂണിൽ ബെയ്ത്ത് രചിക്കുകയാണ് മാലിക്കി തങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ബെയ്ത്ത് മുഴുവനും എഴുതി ഒക്കെ അതിന്റെ അവസാനം മാലിക്കി മാലിക്കി എന്നാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോവല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ ബാബ ലത്തീഫാജി കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പിന്നെ അസനി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്ന് മർക്കസ് ചെന്നപ്പോ ഈ ബെയ്ത്ത് പാടി കൊടുത്തു മർക്കസിൽ ആ എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മാലിക്കി തങ്ങള് ഉസ്താദ് മുന്നിലും ഞങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നും ഒപ്പമുള്ളവരൊക്കെ കൂടി കടന്ന് ബെയ്ത്ത് അല്ലി കൊടുത്തപ്പോ മാലിക്കി മാലിക്കിന്റെ വിഭാഗത്ത മജിദോബ് രണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മജിദൂബാണ് മാലിക്കി തങ്ങളെ വാക്കാണ് അത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല സയ്യിദ് മാലിക്കി തങ്ങള് ഉള്ളത് പറയുന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവും വഫാത്തിന്റെ എങ്ങനെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാത്രി സമയത്ത് മുമ്പ് ഒരു ഹദീജ ബീവിന്റെ ജന്മത്തിൽ മാലയിലേക്ക് സിയാറത്ത് പോകൽ പതിവായിരുന്നു നിത്യം എന്നിട്ട് ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് 
ഖദീജ ബീബിയോട് അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പറഞ്ഞു ഖാദി മീങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റമദാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് തന്റെ മെഹദറിയിൽ വലിയ മജിലിസ് ഒക്കെ നടക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്റെ മുരീദുമാരും മുഹിബിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചേർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാരും തോല അൽബദുർ ചെല്ലണമെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ തോല അൽബദുർ ചെല്ലുന്ന മജിലിസിൽ കിടന്ന് ഒരസുഖവുമില്ലാത്ത മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് വഫാത്തായ മഹാനാണ് സയ്യിദ് മാലിക്കിതങ്ങള് മൂപ്പര അന്ത മജിദൂബുൻ ഹക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനുങ്ങളും പറഞ്ഞ മാതിരിയല്ല അതൊരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ വലിയ മജിദൂബിന്റെ ഇഷ്ക കേട്ടിട്ടില്ല കടവ് കഴിഞ്ഞ് മജിദൂബിന്റെ മർത്തവയിൽ എത്തിച്ച മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുന വറുകള് അത് വലിയ മർത്തവയാണ് മജിദൂബ് അതിൽ രണ്ട് മർത്തവുണ്ട് ജമ്മിന്റെ മക്കാമും ഫർക്കിന്റെ മക്കാമും അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കാമാണ് അതിലുള്ളത് രണ്ട് ദർജയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും മഹബത്ത് മവദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മഹബത്താക്കി അത് ഇഷ്ടാക്കി അത് എല്ലാ ഹലാത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മവദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥക്കാണ് ഹവ എന്ന് പറയാം അതിനാണ് ഹവ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഹവയുണ്ട് കുറെ ഹവ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറെ സ്നേഹങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥാനെ പ്രിയം വെച്ചാലും ഭൗതികമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും സ്ഥാനം എത്തുന്ന പോകും എന്റെ ആ പറമ്പ് ഒന്ന് വിറ്റുട്ടണം നമ്മക്ക് ഹവയാണ് മഹബത്തല്ല നമ്മക്ക് ഹവൻ നഫ്സാണ് ഉള്ളത് എന്റെ ആ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു വർക്കെത്തിട്ടണം സ്ഥാനം എടുത്തൊന്ന് പോവുക ഈ അവിടെ നമ്മളെത്തിയിട്ടുള്ള ഹവൻ നഫ്സാണ് ഹവയെ തുടച്ചു മാറ്റുമ്പോഴേ മബദ്ധത്തുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹത്തായ റൂസ് മുബാറക്ക് ഇന്ന് വലിയ റസൂലുല്ലാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്ര അവലോകനത്തോടു കൂടി മഹത്തായ മജിലിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു മുത്തുനബിന്റെ മതതുള്ള മുത്തുനബിന്റെ ഫൈലുള്ള കുരുത്തും വരുത്തും കിട്ടിയ മജിലിസുകളായി നമ്മുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളെയും അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്ന് ഇഷ്കാണ് മറ്റൊന്ന് അതിനിടയിൽ ആ സ്നേഹവും ആ ജതുപും ആ ഇഷ്കും ഒക്കെ ജതുപ് സ്ഥാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉസ്താദ് അവസാനം മക്കത്ത് പോയ അസുഖം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം അസുഖം വന്ന കൊല്ലല്ല അസുഖം വരുന്ന കൊല്ലാച്ചിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഉസ്താദ് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് മദീനത്തെ റൗലയിൽ പ്രവേശിച്ചു മദീനത്തെ റൗലയിൽ അസറിന്റെ സമയം പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല തിരക്കാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആരും തിരക്കണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടി അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പാടി തരുവോ എവിടുന്ന് റൗലന്റെ ഉള്ളെന്ന് നല്ല തിരക്കാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിർത്തുകയാണ് ആ സമയത്താ ചോദിക്കണത് ആദ്യ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പാടി തരുവോ ഞാൻ കാതിൽ പാടി കൊടുത്തു കാതിൽ വളരെ പതുക്കെ അവിടെ ഉറക്കനെ പാടാൻ പറ്റൂലോ പാടി കൊടുത്തപ്പോ ഒരൊറ്റ പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് ആ മദീന പള്ളിയുടെ ഏതാണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരൊറ്റ കരച്ചിലാണ് അത് ജതുബ എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് എന്ത് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുന് സ്നേഹം മല തല്ലിയപ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ അലയടി അലയടി അടിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ശബ്ദം പൊട്ടിപ്പോയി മുത്തുനബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അത് ജതുബ കാരണം അവിടെ നിയമം നോക്കിയാൽ ഉറക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വച്ചടാൻ പാടില്ല എന്നാ നിയമം എന്നാൽ മനസ്സൊക്കെ മറന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്നതിനാണ് ജതുബ് എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹത്തായ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്ത് ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റൊരു വഴി അള്ളാഹു ഫി അഴുനിൽ അബുദി മാക്കാനൽ അബുദു ഫി അഴുനി അഹിഹി 
ഇതായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ തെരിയക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുത ഒരാള് തന്റെ സഹോദരനെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അള്ളാ അവനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിലായിരുന്നു ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് ആരെന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് പരാതി വന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനം ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം അതൊരാളെ നോക്കിയല്ല മെഹല് തവക്കുൽ തനിച്ച മുത്തവക്കിലായി അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ആ ദൗത്യം ആ സഹായം ഏറ്റെടുക്കും ഇൻഷാല്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ സഹായം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉസ്താദ് സഹായിച്ചിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് പൂർണമായി ആ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആ മഹബത്തിലേക്ക് നമുക്കും കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ തരീഖിനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ അല്ല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാരെയും സഹായിക്കുക എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യാം അങ്ങനെ സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ എന്ന് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ ജന്നാത്തു നഹീമില് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ആ ഹലറത്തിലേക്ക് ഒരു വരി മാത്രം പെയ്തിയല്ലി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജു ബാതി കയാമൽജനായ നോറല്ലാഹി അന്തമൊഹിബുൽ ഔലിയായി അന്തമൊഴിനുൽ ഓലമായി അന്തമൊഹിസു ലോഫായി മൂറബായി ജാഉ എന്തക്ക തലബമിങ്കലിദപി കുല്ലി ബലായി യമൻ സാറബിന ലില്ലാഹി യമൻ ഹാറബിദിക്കിരില്ലാഹി യാഖുദിവതനൽ കുണ്ടൂരിവ ലിയല്ലാഹി നർജു ബറക്കാതികയ മൽജനായ നൂറല്ലാഹി എന്ന് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഇന്ന ഫതഹ്ന ലക ഫതഹ മുബീന എന്ന മഹത്തായ ആയത്ത് ഓദിക്കൊണ്ട് ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹൃദാഴ്വാന സഹോദരന്മാരെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പകര ഉസ്താദിന്റെ സാരസമ്പൂർണമായ വയറ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ വളണ്ടീഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് അവിടെ കസാലിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും സദസ് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കുക പള്ളിയിലും പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം സദസ്സിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പകരസ്താദിൻ്റെ സാരസമ്പൂർണമായ മഹബത്ത് റസൂൽ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള വഴത് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു കുണ്ടൂസ്താദിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കസീരത്തുൽ ബുർദയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പകരസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൽമ രംഗത്ത് ധാരാളം കാലം സേവനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പകരസ്താദിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله عز وجل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا قال رسول الله وصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلى متبوء أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له هجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا ونوره ما من نوره يتلألأ أمان لأهل الأرض مذهل بينهم به يدفع الله العذاب ويدرأ جل صلاة وتسليم وازكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية بجاه كأدركني إذا حسب الورى وإني عليكم ذلك اليوم أحسب صلاة وتسليم وازكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية بطيبة حتى الصالحون رحالهم وقد كنت عن تلك الأماكين أحجب صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المختار خير البرية وعلم أمة سيدنا محمد وهما نم الله بنديد الماري سهود الماري سهود الماري مهانا يا عاشق الرسول شيخنا قندور استاذ الله Rosin or Bandabutan Arakuna, while the very body land and the Mulula, Stad in the Holur, Mother Dumala, Huenicum, Namukella, or Kum, Nelgumaragat Stad in the Halorotili, a two stopata Avrte, Divi the Muruven in the Brayam. Adilai Cherita, Utinibisola, who I leave was Selam Dangaluda Madhu, Mother Halaratun of Riga and Nuladu, Namuku of the Teru Mother Din Kairanam, Avrutela guiding or Mutinibuda, Mahabatilum, Snehotilum, Aidan, Namalavirum, and Ubuvichavera Udinelek Namukish, two body pitches, the Buhumana Patavera. Output transcript Out of the Vedigal Uke, Lahunda Rasul in a summit, the Vedigal Oke Namoko Kari Unada, 
എല്ലാ സുന്നികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അറബിയിലും മലയാളത്തിലും സമ്മിശ്രമായൊക്കെയുള്ള കവിതകൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും ഉസ്താദിന് വലിയ ജസാ നൽകുമാറാകട്ടെ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബി ഉല്ലവൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല അതിനർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റബി ഉമാസം മിനിയങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള മാസമാണ് ലൈലത്തുൽ കതിറിലേറെ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമായ മുത്തി നബി ജനിച്ച ദിവസം ആ മാസത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച റബി ഉല്ലവൽ അത് ലൈലത്തുൽ കതിറിനേക്കാൾ മഹത്താണെന്ന് ഇമാം ഖസ്തല്ലാനി മവാഹിബുല്ലദിനെയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ശേഷമുള്ള റബി ഉല്ലവലുകൾക്ക് ആ മഹത്വങ്ങൾ ഉണ്ടോ തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ടെന്നതിൽ തർക്കം ആർക്കും ഇല്ല മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ച ടൈമ് ഇമാം ഇർബലി അവിടുത്തെ തൻവീറുൽ കൊലൂബിൽ എഴുതുന്നു في الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دنغل جنيت چا تايم آ تايم الدعاء كترم ين 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 الله سبحانه وتعالى يد جلاليت إلا تر تايم اندنجل أدعا تايم അള്ളാഹു അടിമയോട് ഗൗരവമായി പെരുമാറാത്ത ടൈം എന്തി അതിന് കാരണം നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ ജനിച്ചു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് ഒമാ അർസല്ലാഖ ഇല്ല റഹ്മത്ത് അലി ആലമീൻ റഹ്മത്തല്ലാതെ ഒന്നും അവിടുത്തെ അവിടത്തിലില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഒത്തിനബിയെ പടച്ച തന്നെ അതിനാണ് برهو جلال الحق للخلق رحمة برهو جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره يتقلبوا الله سبحانه وتعالى عنه برنس الطاوان قخر الله ونعنه ആ റബ്ബ് ജലാലിയത്തുള്ളവന് ആ ജലാലിയത്തുള്ള റബ്ബ് സൃഷ്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിന്റെ എതിരിൽ വല്ലതും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ ജലാലിയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ തടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല പടച്ചതാണ് നമുക്ക് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പടച്ചു നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അതാവിന് അറക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഗുണമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ശിക്ഷ ഇറങ്ങാത്തത് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ പടപ്പുകളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേ തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ശിക്ഷയില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചിത്രമുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് സൂഫിയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് അറബിയിൽ എഴുതിയാൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ അത് രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഉമ്മന്റെ വാറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് തലമീമായും കൈ രണ്ടും ആയും ചന്തിക്കെട്ട് രണ്ടാം മീമായും കാല് ദാലായും വായിക്കാമെന്ന് സൂഫിയത്ത് പറയുന്നു മുഹന്നാദങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം കസല്ലാനി മവാഹിബിൽ പറയുന്നു ഇക്കാര്യം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യകോലത്തിന് നരകത്തിൽ ശിക്ഷയില്ല നബിയെ തങ്ങളുടെ ചിത്രം മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യകോലത്തിൽ നരകത്തിൽ ആരെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉപ്പയുടെ അനുജനോ ചേട്ടനോ ആയ ആസർ നരകത്തിലേക്കറിയപ്പെടും ഫീ സൂറത്തി സിന്നൂർ ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദിൽ കാണാം പൂച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യകോലത്തിൽ നരകത്തിൽ ആളില്ല കാരണം റസൂറുള്ള പേരിന്റെ രൂപമാണത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തൊരു പറക്കത്താണ് മുത്തിനബിന്റെ ചിത്രം ഏത് മനുഷ്യനിലും റസൂറുള്ള ചിത്രമുണ്ട് ഹനി അല്ലെമിൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നാവിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുന്റെ സൂലരാളുടെ നാവിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലരാളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരൊരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൊബ്ബയുടെ ചിത്രം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ലാഹുവിന്റെ അതാപ് അവിടെ ഇറങ്ങുകയില്ല ഭൂമിക്ക് കിടുക്കാൻ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് റസൂറുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയുടെ കിടുക്കൻ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഓഹുദിന്റെ മുകളിലൂടെ റസൂറുള്ള ആയുധങ്ങൾ സുദീഖ് തങ്ങൾ ഒമൃതങ്ങൾ ഉസ്മാൻ നടക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കാണാം ഓഹുദ് മല കിടുങ്ങുകയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഓഹുദിനോട് പറയുന്നു അടങ്ങി നിൽക്കണം ഇന്ന മാലൈക്ക് നബിയുൻ നിന്റെ മേൽ നടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അടങ്ങി നിൽക്കണം റസൂറുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങും മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങും ഷുഹദായിനെ പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങുമെന്ന് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മെ കൊള്ള കടിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വന്യമൃഗത്തോട് റസൂറുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം നമ്മെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ല തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയാണ് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പേരാണ് സഫീൻ അവരെ പേര് സഫീന എന്നല്ല എത്രയോ സാധനങ്ങൾ ബാക്കി വന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനെ വഹിക്കാൻ പാത്രങ്ങളില്ല വലിയൊരു സാധനത്തിൽ അതിനടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടി അത് വലിയ ഭാരമുള്ള സാധനമായിരുന്നു മഹാനായ സ്വഹാബിക്ക് വഹിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് വഹിക്കുക ഇന്നമാ അന്ത സഫീന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനം വഹിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ സഫീനത്ത് കപ്പൽ നീ കപ്പലിനോട് തുല്യമാണ് നിനക്ക് ഏതും വഹിക്കാം ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര എത്ര ഭാരമുള്ളതും സഫീനത്തിലൊന്നിയല്ലോഹു എന്ന് വഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഹദീദില് കാണാം ആ സഫീനത്തിലൊന്നിയല്ലോഹു അൻഹു ഒരു കടലിൽ കപ്പൽ തകർന്ന് കരപറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വനത്തിൻ്റെ അരികിലാണതുള്ളത് വനത്തിൽ നിന്നൊരു വലിയ സിംഹം സഫീൻ അറുതി അള്ളാഹനുള്ള കച്ചാടി ആ ഉടനെ തന്നെ സഫീൻ അറുതി അള്ളാഹനു പറഞ്ഞു ഇന്നീ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലം ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിയാണ് ഞാൻ എന്നെ കൊള്ള അടുക്കരുത് സുബാനല്ലാ സിംഹം പതിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് സഫീന തിറലി അള്ളാഹുന് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് വരെ സിംഹം സഫീന തിറലി അള്ളാഹുന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജീവിയായി മാറി കൂടെ നടക്കുന്നു അങ്ങും ഇങ്ങൊക്കെ നോക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ സഫീനത്ത് തങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അവസാനം വിട പറയാനായപ്പോൾ ഹം ഹം ഐലേ സിംഹം എന്നെ കൊള്ള മുരണ്ടു യുവദ്യോനി എന്നോട് യാത്ര പറയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അറിയാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് അറിയാത്ത ഒരു സാധനവും ഇല്ല ലോകത്ത് അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ 
Lahunda Sulu, Stelatilud and Puga Yanangil, Vandemurgan, Namalakanda, Lord, and the Murgangal in Ebe Kanda, Lordula, Namalakanda, Murgangal, Lord, and the Denda, Namal and the Gulichi, Madina Kravik in the world. Eh, the Jibigal Kumrasulla and Rahmataria. Where Vandemurgan attack a lobby in Nafur, Manishene Kandal, Lord, and the Dai, Langilinangata. Man, Nebi Tangalarigile, King Utuanu in the Mahan Mari Parada. Particular Sura and a Kandal, Watamit to Baruma, Parakuma, Nebi Pirinu, Puga Hila. Cheria Gunyangala, Rigil Sura, Hidangale, Gunyangala Kandal, Nebi Lake Chadu, Namaka Kanda, Kutil Purdish in Deca, Nandumun and Abu, Mandrika, and the Nayala Kutika Mandrikan, the one known the Purdi Donibo. Purdi. Now, could the Surah, his Allah, Ali was Salamadangal, Yamala, Yamala, and Yanganeleto, Lahunda Suru, number good, or in Elkum, or in Elkum, or you would be Bula. Lahunda Rasul, Avadatea, Jeria Makalagandal, Surah, and Eddie Lake Chardum. The Visal Allah, Ali was Salamadangal, the Illa Southern Engel Kumari, and the Lashi King Laya, Aligal, Humana Pata. Being at a coy pub, Allah hold the Dara de Eti Kodakate Tajil Aulia and now Lakubul of Kuman, Patamahana Vergil, Kaka Gulku, Batrana Gurkuai, Paisan Margari, Porati, and Putaka Gondan to Portici to Kaka Gutur. I do Chodi Chatre in the Kaka King in a Turka. Would any Mahan or Varnatre Kaka Nindaga and Jeevi Kundu Jeevia? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggalah kanda kaka yunda gan sahdi di yundu. Bukian engal kaka tu bukman an mulya. Enam lalak kallah purun de jibil lalik kaka. Indah lalak. Haba dino bukman an mulya. Pasi mahan mar angena parai. Nabiya kanda kaka yunda gan. Ida ane cinta. Innum makayil aderi kapurunna. Peri Haram itu lili, itu itu bercuti aja, orang ini jangan beri lah. Enam, ayat ayat itu kita tuil prabgal, nici itu prabgal lah sama cima am sumhudi, wafal wafa. Enam hari ini negaranda tuil madine, beti matra mandi dia, nairu walle mula kitaban. Ah kitabil, elengi land, bukman petawar, parayu nu, muti nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal kawalin ay, ada iran apa prabgal. Abad te Arthur Ril Mutinibi, a Kakan Madi in the Pravagal. I run to Pravagal, Naimishika Pravigala, Pravagala Idun. Averin in the Naimishika Mutagalavanu, Mutinibi Kaval Nevendi, Abade, Aver Kurgi Kundu Nadanu, one of the Kandapo, Idi Edo, Kalata, Idi Nuli Kalagal Gari than the Burden. Lenul Hamavalan. Nulang abuta ala khairil bariyatilam tansujivalam tahumi. Ah, pravgal, abad kurugi nada kige anur surullah hi tengala kaveli ni bendi. Ah, pravgal de makkal innu mundu adu gundu haram ila pravgalat todan badi la anla vidhi varya anla karanam. Ah, Pravagala Dilunda, the Gundana Num. Ah, Pravagala Makal in 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 Adayala Galandanum, Imam Sumhudi, Namukish Anamadin Adri Kan Vendi, about the file. Looking in Allah who in the Rasul Elah or Kumrahmat, about the third Bandamulla Dina Kabuhuman Yendin Bukhuman, about the Janitia time, Alayam Baranadu. Jalali itu lah Rabbin Orde. Sritika lah, namu kuri bandul lah. Ah, Rabbin de Jalali itu, ini samuhati lah Allahu pergeri pikat itu time. Manusia pergeri di lek Allahu inde pravartana mirangi beri nta time. Sahil bukhari de hadis de kana mianzi lo Rabbuna thabar kawat aalah ini bukatulu tu lelil akh. Rati lo de awasan atta, baga mayam, rati lo de muni lo de baga til. Allah sirti udah pergerudil, perwadanam cium naga time agunmu, wujud sirti um ada mila. Hal me mustaqfirin fa aqfirala. Aaringgilun tau baje ini nangil jangan segeri kiam. Inna Allahu inda kalamul la time. 
എന്ത് അതിന് കാരണം ആ ടൈം മുത്തിനെ ബി ജനിച്ചു ഇതാ استجاب الدعاء في الوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في كل يوم يلا ദിവസത്തിലു ആ ടൈമിൽ ഉത്തരണ്ട് എന്തെ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചു തൻവീറുൽ ഖുലൂബിൽ കാണാം എന്ന റബീൽ അവൽ 12ന്റെ ആ ദിവസോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ മഹത്തായ ദിവസ മൗലിദ് നടക്കുന്ന സദസോ ദുആ കുത്തരുള്ള സദസ മുഹമ്മദ് അസ്ബിള്ളാഹിൽ മക്കി പറഞ്ഞു നിനക്ക് ദുആക്കുത്തരമുള്ള ടൈം കിട്ടിയാൽ നീ അത് പാഴാക്കരുത് അതിന് ഉദാഹരണമായി ജാവീതങ്ങളെ നിന് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ഹുലൂറുള്ള മജിലിസ മുത്തിനബിന്റെ മജിലിസുകൾ മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് ാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹുലൂർ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഷായിഹ് മുഴുവനും കുറെ മധു അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 കുറെ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ എല്ലാവരുടെ മനസ്സും റസൂൽ ലാഹി ലയിക്കണം ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്നാ മൗലിദിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് മൗലിദ് നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോ റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച ആ റസൂൽ ലാഹി തങ്ങളെ പറ്റി മധു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആമിനാബി നബിക്ക് ജന്മം നൽകിയതൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് എത്രയോ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റസൂല് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കൽ സുന്നത്ത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് തിരുവരങ്ങാടി ഹസ്സ മുസ്ലിയർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരാള് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഫലമ്മ ആനാവാനും മൗലിദിൽ കരിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഹബീബ് അവിടെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അത് ജനിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് ഉലിദൽ ഹബീബു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ജനിച്ച വിവരപ്പുറൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതിലൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇമാം സുബുക്കി എഴുന്നേറ്റത് ഇബിൻ അലാൻ പറയുന്നു മഹാന്മാരെ സീറത്തുൽ ഹലബിയിൽ പറയുന്നു മഹാന്മാര് റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും അത് വലിയ ഒരു അതബിന്റെ ഭാഗമാണ് വലിയൊരു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫതാവൽ ഹദീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അതിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗം ഫതാവൽ ഹദീതിയിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാഹ്യം എഴുന്നേൽക്കണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ അല്ലാൻ തങ്ങൾ എഴുതിയത് അഹമ്മദ് ഖോയ ഷാലിയാത്തി ഫതാവൽ ഹദീതിയുടെ വക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാലിയാത്തി കിതാബുകൾക്കൊക്കെ കുറിപ്പെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയാസ്പദമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും തന്റെ പേര തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ തരതേറ്റി കൊടുക്കും വിദ്യാർത്ഥി കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഷാലിയാത്ത് ആ കുത്തുബുഖാനയിൽ പോയി അപ്പൊ അതിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ഫതാവൽ അതീസയിലെ ഈ പരാമർശം ഞാൻ അത് കുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഫതാവൽ അതീസ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല സംശയാസ്പദമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും ശാലിയാത്തിയുടെ കൈ തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് അവ ഉസ്താദ് ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസവുമാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് നിർബന്ധമായും എഴുതേണ്ട സ്ഥലമാണല്ലോ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത് കാറ്റലോഗ് പിന്നെയും പരിശോധിച്ചു അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആൾമറ നിറയെ കിതാബാ അതിന് അതിനല്ലോ ഒരു കിതാബായ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിഹ്രിസ്ത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫതാവൽ ഹദീതിയക്ക് മറ്റൊരു പഴയ ഗോപ്പിയും കൂടി അവിടെ വഖുള്ളതായി കണ്ടു അപ്പൊ ആ പഴയ ഗോപ്പി ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾമറയിൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന തട്ടിൽ ഇത്രാമത്തെ കിതാബാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല ആ ഭാഗത്ത് ശാലിയാത്തി രണ്ടു ഭാഗവും എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുന്നു അതില് ആ വാക്കിന് ദുർമിനല്ലമോ ഏതോ കിതാബിൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല അതിൽ നിന്ന് അതിന് രേഖയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പൊതുജനങ്ങൾ അവർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് അവര് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ പൊതുജനങ്ങളല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാറ്റം അവർക്ക് എഴുതിരില്ല കാരണം അവർ ദീനിയായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർ കുഴുതിരില്ല 
എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയമെന്ന് ഇബിന അല്ലാണ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അതിൽ ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സുന്നത്തായ കർമ്മമാണ് പക്ഷെ അഷറക്ക് വേദി അല്ലുമ്പോൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അത് അതിനാണോ അള്ളാഹു ആയാലും ഏതായാലും ഉസ്താദുമാർ എന്നിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതല്ല ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അഷറക്ക് വൈത്തിന്റെ ഘട്ടം അതിലുള്ള വരികളും അതിലുള്ള ശൈലികളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായത് കൊണ്ട് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വരുമ്പോൾ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ അവിടുത്തെ ഹാദറാകുന്ന ടൈമിൽ നാം ഇരിക്കുന്നത് അതബ് കേടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് ഏത് കാലം മുതൽ അഷറക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം ഇതാ ഞാൻ പറയും എഴുന്നേൽക്കൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹു റസൂൽ അവിടെ ഹുലൂർ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ മൗലി നടത്തും ആ രൂപത്തിൽ നടത്തുമാണ് നമ്മളെ പരിയിലൊക്കെ മൗലി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ കോലത്തിൽ ചെല്ലി എന്തൊക്കെയോ ആക്കി ഞാൻ അതിനെ എതിർപ്പല്ലട്ടോ ഹറാമു എന്ന് പറയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് കോലം ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കോലം മാറ്റി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കോലം മാറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോലം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നോ ചിന്തിക്കണം നല്ല മനസ്സറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂൺ എടുത്ത് അതിൽ മാത്രം നിന്ന് മനസ്സങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ സുഹാനല്ലോ അഷറക്ക വൈത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തോ ആകും സഹോദരന്മാരെ പക്ഷെ നമുക്കതൊരു രസ എന്തോ ഒരു തമാശയായി പോയോ ചിലരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ലാഹുത്തല കാക്കട്ടെ മഹാനായ അലിയുൽ ഹബിഷീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബുൽ വസായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം നൂറ്റി പത്തിലേറെ വസീയത്തുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഴുതിയ വസീയത്തുകളുടെ സമാഹാര ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ വസായ പത്തു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമിനിയായ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൗലി ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ആ മൗലി ദിനം വന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ എഴുതുന്ന ലെറ്ററിലുള്ളതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പച്ചയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ ഹാദറായി അത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് റസൂർ ഉള്ളാഹി നല്ലവരായി കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരവിടെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ റസൂർ ഉള്ളാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഉറക്കത്തിലുള്ള കാഴ്ചയില്ല സഹോദരന്മാരെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും അത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ഇമാമിന് അവിധങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫത്താവയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോശക്കാർക്കും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്കും റസൂർ ഉള്ളാന് ഉറക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ ഇമാമിന് അവി പറയുന്ന മറുപടി അതേ കഴിയും സൂറുല്ലാനെ കാണുന്നവൻ നല്ലവനായിക്കോളണമെന്നില്ല ജൂതൻ കണ്ട സംഭവം മൗലിതിൽ കാണാം ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നത് ആരായിരുന്നാലും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കിട്ടിയവനാണ് വലിയ ആള് ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നാ കണ്ട പലരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കരുത് ഞാനൊരു നല്ല ആളാണ് റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ആളാണ് എന്നൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കരുത് എനിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ വേൽ ഷുക്കുർ ചെയ്യുക കാരണം മരണം വരെ കാണാത്ത മഹാന്മാരുണ്ടെന്ന് കിതാബിൽ കാണാം അവർ റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ഔലിയാക്കലുണ്ട് എത്രയോ ഔലിയാ മരിച്ചുപോയി എന്നെ കണ്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് കാണാം ഒരു മഹാനോട് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കാണാതെ മരിച്ച് എത്ര ഔലിയാക്കലുണ്ട് കാണുന്നവർ ഔലിയാക്കളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യാസ അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണല്ലോ കുറച്ചോ ചിലർക്ക് അതാണ് കൊടുക്കും കാണുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നൊരാൾ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ അവൻ ഉണർച്ചയിൽ നിർബന്ധമായി കാണും അള്ളാഹു താല നമുക്കതിനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്താണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടിലേറെ ഉണ്ടാവും ഉത്തരസൂറുള്ള വാക്കുകൾ മുഴുവനും ജാമ്യകളാണ് 
രണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമാം സുയൂത്തി അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാരെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കണ്ടു പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ വാക്ക് വിശാലമാണ് ഏതൊരാൾക്കും ആ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ വാക്കും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തൊന്നുമില്ല ഒരു ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് അയിമത്തി വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ബേജാറായി ഓരോ ഹദീസ് എത്ര വാള്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇമാ ഇബിന് തങ്ങൾ എഴുതിയ ആ ഹദീദിനെ പറ്റി മാത്രം എഴുതിയ കിതാബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ വ്യാപ്തി ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇൽഹാമിലൂടെ കിട്ടിയ ആശയങ്ങൾ അവരങ്ങനെ പറയും സൂഫിയാക്കൾക്ക് മുത്തിനബിന്റെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരുടെ സഫാഉദ്ദീൻ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത അനുസരിച്ച് അവരത് വിശദീകരിക്കുന്നു കേട്ടാൽ നാം ബേജാറായി പോകും അപ്പോ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണുന്ന ഒരു വാക്ക് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലർ പറഞ്ഞു റസൂർ കണ്ടവൻ മുഖ്മിനായെ മരിക്കുകയുള്ളൂ ലാഹുവേ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിനി പെടുത്തണേ അതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ലാഹുന്റെ റസൂലിനെ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട് റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ എതിരിൽ നമ്മോട് പറയുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അത് ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സുലൈമാൻ അൽ ബുജൈരിമി ഹഷിയത്ത് ബുജൈരിമിയിൽ എഴുതിയതായി കാണാം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ഒന്നാണ് മോനെ എന്നാലോ ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മാസം കണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാം ബുജൈരിമി എഴുതുന്നത് കാണാം എന്നാൽ കണ്ടതിന് വിയ തങ്ങളെ തന്നെയാണ് താനും എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടും റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പണ്ഡിതന്മാരാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിലൊന്നും കൈയിടാൻ അവകാശമില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സംഭവം ശരിയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ശരിയാത്തിന്റെ എതിരായി വല്ലതും നമ്മോട് പറഞ്ഞതായി തോന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് സത്യമാവില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്നാൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വല്ലതും നാം ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊത്തുകൊണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകം കൗനിക്കൽ നല്ലതാണെന്ന് ഈ മാം നവിധങ്ങൾ ഷറഹു മുസ്ലിമിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇമാം സിയൂത്തി പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സൂറുള്ളായി തങ്ങളെ കണ്ടവൻ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണും എന്നാൽ ആഹൃത്തിലാണ് ആ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉണർച്ചയിൽ കാണാത്തവരും ആഹ്റത്തിൽ കാണുമല്ലോ പിന്നെ ഈ നിബന്ധനക്ക് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണർച്ചയിൽ തന്നെ അവൻ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് കാണുമെന്നാണ് അപ്പൊ റസൂർ അലൈവലം തങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൾക്ക് ഉണർച്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണെന്ന് അതിന് ഇമാം സുതിട്ടം പോലെ രേഖകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് മോശക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഉറക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് റസൂർ ഉണർച്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല റസൂർ ഉണർച്ചയിൽ കണ്ട ഒരാളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത തെരഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ
എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബദുരീതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോഴും ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അത് ഞാൻ എത്ര ട്ടോ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തിയാ പോയി ഇനിയും പിന്നെയും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ബാബനോട് പറഞ്ഞു ബാബാജിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയൂല പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാരനുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരണം കാഫി എത്തില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു മൈക്കും തരുമ്പോ ഞാൻ ശരിയാത്തിൽ ഹലാൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും പറയൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ഞാൻ പറയാം ഓ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഇത് പറയൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതേ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ഈ മൈക്കിന് തരാ ഞാൻ മതി നിങ്ങൾ ഇന്നു വലിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അതെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന കാര്യട്ട് വലിച്ചാണ് അപ്പൊ ബാവക്ക് ബാ ഈ പരിപാടി ഇപ്പൊ ബാവാജി ഏറ്റതാ ഞാൻ ഏറ്റതല്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും അതാ മൂപ്പർ തന്നെയാണ് ഈജാബും കപൂലും ഞാൻ ഒരു നിലക്ക് ഏറ്റിട്ടില്ല പരിപാടിക്ക് വരാം മടിയായതുകൊണ്ടല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ ആഫിയത്തില്ല ഇതാണ് അപ്പോ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ത് പാടില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറയാം ഏതും പറയാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അതിരു വരമ്പ് നീ വെക്കണ്ട ഇമാം നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ പറയാവൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു മനസ്സിലാകാത്ത നീയാണ് മുനാഫിഖായ നീ ഈ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടതായ അയ്മത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഈ കിതാബിന്റെ പുറത്ത് ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയണോ ഇത് പരസ്യമായി അയ്മത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടു 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 പിന്നെന്താ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന ഒരാളിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് നടന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് മൂപ്പര ഉസൂല ഏത് കൊമ്പനായാലും ആ ഉസൂലിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഒരു ദർസുൽ ഖാടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തോതി ആയിരുന്നു മൂലിയാര് ഉമ്മർ ഹസ്സനി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർസുൽ ഖാടനത്തിന് ഉസ്താദ് വന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് അറബിയിൽ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കണ്ടു കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ റൗലാ ഷെരീഫിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടുത്തെ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ ചെന്നു അപ്പൊ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ണാണ് അവിടുത്തെ കണ്ണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ ഇന്നും ഹയാത്തുള്ള പലരും എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അത് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാലോ നമ്മളതിന് പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അതിന് പറ്റിയവരാക്കാൻ റബ്ബിന് കഴിയുമല്ലോ ഇമാം മുഹമ്മദ് നബി ബഖറുൽ ബഖ്ദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈനുൻ അസദ് കുറ്റം ചെയ്ത കണ്ണ് കൈഫ എങ്ങനെയാണ് അൽ ഹബീബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ഇത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ആൾ ഹബീബ് അല്ല ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബ് എന്ന് അർത്ഥം പറയണം നമ്മൾ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പാടുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാടില്ല എന്ന് വൃത്തിയില്ല യ ഹബീബി യ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോ യാഹബീബിയ എന്നൊരു വാക്കവിടെയുണ്ട് അത് ഇമാം ഇബിന് ജൗസിയോ ഇബിന് കാസിമോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുത്തി നബിക്ക് ഒരു ബോറുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും അറിയില്ല റസൂർ ഉള്ളാക്ക് അതൊരു താഴ്ചയാകുന്നത് കൊണ്ട് ഹബീബുല്ലാ അന ഹബീബുല്ലാ എന്നാണ് മുത്തി നബിന്റെ പേര് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ബുഹാരിയിലുള്ളത് ഞാൻ ഹബീബുല്ലയാണ് ഞാൻ ഹബീബുല്ലയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പേര് ഇമാം സ്വാബി തങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് തൗക്കീഫിയാണ് മുത്തി നബി പറഞ്ഞതല്ലാതെ നമ്മൾ പറയരുത് അപ്പൊ ആ ഹബീബി എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ എന്റെ ആളെ എന്ന കർത്തവം കണ്ടിരുന്നു അല്ലാതെ എന്റെ മഹബൂബ് എന്ന അർത്ഥത്തിനാ
ബിഷറഹി ജാമി തുർമുദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ഇമാമിനെ വിധങ്ങൾ അവിടുത്തെ തെഹ്ദീബ് ലസ്മായ ലുഹാത്തിലേക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആയിരം നാമമുണ്ട് മുത്തിനബിക്കും ആയിരം നാമമുണ്ട് മുത്തിനബിക്ക് ആയിരത്തിലധികമുണ്ട് അതൊരു കണക്കല്ല അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ തന്നെ നാലായിരം നാമം അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിലും ആ കുറുത്തുബി പറഞ്ഞതായി കാണാം മുത്തിനബിക്ക് രണ്ടായിരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പല ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള ശ്രദ്ധ അവർക്ക് കിട്ടിയതും പല ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള ചിന്തയുമാണ് ആ പറയുന്നത് ആ പേരുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്ന പേരുകളാണ് ആ പേരുകൾക്കൊക്കെ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ആ പേര് ചൊല്ലുന്നതിൽ വലിയ ഫലമുണ്ട് വലിയ കൂലിയല്ല വലിയ ഫലം അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ പേര് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇമാം അൻസാരി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടാകും റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി റഊഫ് റഹീം തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ അത് നാം ഇങ്ങനെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് റൌഫത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഉദ്ദിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും നബി തങ്ങളുടെ പേര് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷവും ജീലാനിതങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായി ചെല്ലുമായിരുന്നു എന്ന് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം നബിതങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണത് ആ വിശേഷങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച സ്ഥലം കരിയുകയില്ല കള്ളൻ അവിടെ കടക്കുകയില്ല മുസീബത്ത് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാലത്ത് വീടുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ പള്ളികളുടെ മുകളിലൊക്കെ മുത്തിനബിന്റെ പേരുകൾ കൊത്തി വെച്ചത് കാണാം സാക്ഷാൽ മദീന പള്ളി ഇപ്പോഴുള്ള ഞാനത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വിദ്യാർത്ഥികാരുണ്ടടക്കണ അവസ്ഥയുള്ളപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ പോയി ഉസ്മാനുവിൻ അപ്പാൻ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുൻഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിയ ഭാഗത്തുള്ള ചുമരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേരുകൾ ദലായിൽ ഹൈറാത്തിൽ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പേരുകൾ അത് മുഴുവനും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ റസൂർ ഉള്ളാഹി നിങ്ങളുടെ പേരിങ്ങനെ ചൊല്ല റൗലയിലിരുന്ന് അപ്പൊ ഒരു അറബി വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മുത്തവ വന്നിട്ട് എന്റെ ആ ഈ ഇവിടെ കൊട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്താ പതി ചെല്ലണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ്മാ ഉന്നബി അസ്മാ ഉന്നബി നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരല്ലാതെ ഇല്ല ഓൻ ഒരു ഉല്ലമില്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരുണ്ട് അഹമ്മദും മുഹമ്മദ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായാലും ഖുറാനിലുണ്ട് അലമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂർ ഉള്ളാക്ക് കുറെ പേരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അനക്കറിയില്ല റസൂർ ഉള്ളാക്ക് കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഈ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് തെളിവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ തെഹദീബ് ഇസ്മായിന്റെ രേഖ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ പേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് അതൊക്കെ ആദ്യമായി ഇന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൂടെ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമിയ ഓ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത ചൊല്ലണേ ഓ എന്നിട്ട് വർത്താനം പറയാണ് ഓൻ ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്തതിന് മുമ്പും ചെല്ലണില്ല അവൻ അങ്ങനെ നടക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിപ്പിക്കുന്നവൻ ഓന്റെ അതേ ഫിക്കറുള്ള മൂല്യമാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു അതീസ് മൂല തോന്നും യാസീൻ ഓത് യാസീൻ യാസീൻ എന്നല്ല ഓതിയില്ല യാസീൻ ഓത വേറെ ടൈം കാണും റസൂർ ഉള്ളാന മദീന നേരത്തെ യാസീൻ ആയിട്ട് വരലല്ലോ അത് പറ്റൂല യാസീൻ ഒരു ടൈം ഇന്ന് റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ യാസീൻ ഓതിയതാ എന്നിട്ട് ആ നേരത്തെ റസൂർ ഉള്ളാന മതിങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു അതീസ് ആവുമ്പോ എനിക്ക് യാസീൻ ഓതണം അന്നോട് ആരെങ്കിലും വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് അന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് മൗലിദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പോയി പോയിക്കോ ഇത് ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ റസൂർ ഉള്ളാന മതി അറിയാ എനിക്ക് ദർശുണ്ട് പോയി ദർശ എടുത്തിക്കോ അന്നോട് ആരും ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിക്കും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ യാസീൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് റസൂറുള്ള കേക്കാണ് ഇത് എവിടെ ഉണ്ടായത് മദീന പള്ളിയിലെ ആ നേരത്തെ യാസീൻ ഓതിയ നബി നീ പറഞ്ഞൂടല്ലേ അത് നിർത്തിക്കാളി യാസീൻ ഓതി നബി നമുക്കറിയില്ലേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ ഒരു വലിയൊരു ഇൽമ യാസീൻ യാസീന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഖുർആാൻ മൊത്തല്ലേ യാസീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ യാസീൻ മാത്രം നിർത്തിയത് അൽബക്രോതണ്ടേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിക്രാക്കിയിട്ട് വേണോ ഇതിന്റെ എന്തോ തമാശായി തോന്നരുത് ഞാൻ മുപ്പരി പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫിക്രാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ പോയി പറയും സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് പാട്ട് പാടാം അൻപത്തിനാല് വരികൾ
ചെയ്ത വരികൾ വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ അൻപത്തിനാലും അൻപത്തഞ്ചും ഇമാം ബൈഹക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാത് ഇമാം സുബിക്ക് തബക്കാത്ത് ഷാഫിയത്തിൽ കുബറയിൽ വിശാലമായി ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നു അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് മുമ്പിൽ ഈ പാട്ട് പാടുക ബൈഹക്കിൽ സുനൈൽ കുബ്രാലിൽ ബൈഹക്കിയുടെ പത്താം വാള്യത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ടൈമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടില്ലേ എന്റെ നിർത്തികാളി യാസീൻ ഓതെന്നറിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മധുഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ മധുഹിനെ അവിടുത്തെ മധുഹി ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഫലമല്ല യാസീനിന്റെ ഫലം യാസീന്റെ ഫലമല്ല അതിന്റെ മധുഹിന്റെ ഫലം ചാറ ചോറ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മറുപടി ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് ഇറങ്ങുക ചാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശപ്പടങ്ങ രണ്ടും വേണം ഇതാ ശരി ഇതാ ശരി ചാറാ ചോറ നല്ലത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി എല്ലാത്തിനും പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ചിലവരുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി ഇറങ്ങും ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി ഇല്ല ആ പരിപാടി ഇല്ല ചില ഇപ്പൊ ചോദ്യം തെറ്റുണ്ടാവും ചാറാ ചോറ നല്ല എന്നാ ചോദ്യം തെറ്റ് ഇജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്ന് മറുപടി അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തിയത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി അറിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് കുടിച്ചിനല്ലേ ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ ആ ചോദ്യം തെറ്റാണ് ഇജന്നാ കള്ളുടി നിർത്തി എന്നുള്ളത് കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷമുള്ള ചോദ്യമാണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ കുടിക്കാറുണ്ടോ ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി സല്ലാ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ആ സദസ്സിലിരുത്തി എല്ലാരും കേട്ടു സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും അതിൽ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയ വരികൾ ഹസാൻ വിധാപിത്തറുന്നിയുള്ളാഹുനെ ചെല്ലിയതാ സ്റ്റേജ് കൊട്ടി കൊടുത്തുകയാണ് മദീന പള്ളിയില് ഒരു സ്റ്റേജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷ്കാത്തിൽ കാണാം സൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു മിമ്പർ വെച്ചു കൊടുത്തു പാടലും ഇവനോട് ഇബ്രാഹിമിയെല്ലാം പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്താ തെറ്റുക പറ അവസാന ഈ തെളിവൊക്കെ പറഞ്ഞ പല കൈഫക്ക് പോയി എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അയക്കുവാറേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ അത് ചെല്ലുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ട് അത് എഴുതി വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വർക്കത്തുണ്ട് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാകും ഇന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുണ്ടൂര് വാഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ വട്ടം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു അങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം ഇന്ത്യ കുറ്റം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല വേള പറഞ്ഞ ആളെ വിഷമം വേള പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് പോകാൻ അയാൾക്കറിയാം എനിക്ക് വേള നേരം വയ്യ യഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റബിയു ലൗവല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹ് റബിയു ലൗവലിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല എന്നും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതാ റബി ലൗവല് പന്ത്രണ്ടിനെ ആദരിച്ച് മഹാനായ പന്ത്രണ്ടിനെ ആദരിച്ച് നബിദിനത്തെ നബിദിന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് അല്ലാമ ഇബിനു പത്തൂത്ത രഹിലയിൽ ഉദ്ധരിക്കും ലോകസഞ്ചാരിയായ ഇബിനു പത്തൂത്ത ലോകത്ത് പല പല സ്ഥലത്തും നടന്ന അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ മക്കയിലെ ആചാരം എഴുതുകയാണ് ഞാൻ മക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ആചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും നബിദിനത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇബിന് കിബിരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കാണാം റബിയുല്ല പന്ത്രണ്ടിന് വിപുലമായ മൗലിതുകൾ അവിടെ നടക്കും മസ്ജിദുൽ ഫത്തഹിൽ നടക്കും പല സ്ഥലത്തും നടക്കും മദീനയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മൗലിതുകൾ മദീന പള്ളിയിലും അല്ലാത്ത പള്ളികളിലും മദീനയിൽ നടന്നിരുന്നു മക്ക പള്ളിയിൽ നസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ ജനിച്ച മൗലിദ് ഷരീഫ് ആ ജനിച്ച സ്ഥലം അതിന് വലിയ ബഹുമാനുണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ സുന്നത്ത 
അവിടെ ദുആകുത്തരമുണ്ട് പല കിതാബിലും കാണാം അല്ല ഇലാമിൽ പറയുന്നു അവിടെ ദുആകുത്തരമുണ്ട് മഹാനായ ഇബിന് ജസിരീതങ്ങൾ അവിടെ ഇബിന് ജസിരീതങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ എഴുതിയ അറഫ് തരീഫ് ബിൽ മൗലിദ് ഷരീഫ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇബിന് ജസിരി ചെറിയ ആളല്ല അസ്കലാനി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദഹബി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്കലാനി ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇമാമീങ്ങളും ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളാ ഇബിന് ജസിരി മഹാനവറുകൾ എന്ന ഒരു കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു കിതാബാണ് ആ കിതാബിനെ ഞാൻ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിരുന്നും കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും വായിച്ചു അതിൽ എത്രയോ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മക്കയിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ മധു പച്ചൽ ഈ കിതാബ് മുഴുവനും വായിച്ചു തീർത്തു ആയിരങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്തിരുന്ന് റസൂറുള്ളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടൂരു സ്ഥാത് അമ്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയിരുന്ന സ്ഥലം റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു ാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പല അഹിമത്തും പറയുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹു താല ജനിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വലിയ സ്ഥലമാണ് മക്ക മദീന എന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ഇതിൽ മഹത്തായതെന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നതിൽ തർക്കമുണ്ട് രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ടെന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് പവർ അതിനെ പടച്ച കാലത്ത് രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ട് ലാൻ റസൂല് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന മുമ്പ് അള്ളാഹു അത് പടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് അന്ന് മഹത്തായത് ഭൂമി എന്ന നിലക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് മഹത്തായത് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇമാമുന ഷാഫീർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അത് മക്കയാണ് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു അത് മദീനയാണ് ഈ രണ്ട് നാടിന്റെ തർക്കം നാം പരിശോധിച്ചാൽ ആ തർക്കത്തിന്റെ ആകത്തുക നബിതങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീമ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണോ അഫ്ലൽ നബിതങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച സ്ഥലമാണോ അഫ്ലൽ എന്ന നിലക്കാണ് തർക്കത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗം കാണുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എടുത്തതാ ഉമ്മുൽ മക്ക ഉമ്മുൽ ഖുറാ അതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഉമ്മിയ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു എന്ന് ഇമാം സിയുദ്ദി അറിയാദുൽ അനീഖ ഫി ശറഹി അസ്മായി ഖൈരിൽ ഖലീഖ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഉമ്മിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ച നബി ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ഒരു നബിയും ജനിച്ചിട്ടില്ല പല നാടുകളിലും പല നബിമാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ നബി ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ചവരല്ല ഫിലസ്തീൻ ജനിച്ചവരാണ് അവിടുന്ന് ഉപ്പ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആക്കിയത ഒരു നബിയും ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഉമ്മുൽ ഖുറയിൽ വരാത്തൊരു നബിയുമില്ല നോക്കുങ്ങൾ പറയുന്നു മതി മക്കയിൽ വരാത്ത ഒരു നബിയുമില്ല എല്ലാ നബിമാരും അങ്ങോട്ട് വന്നു എല്ലാവരും വന്നു ആരെടുത്ത് കൈ വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ തേടിയാണ് ആ വരുന്നത് ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അതിന് തന്നെ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു തല റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതാണ് മക്ക മദീനയും അത് രണ്ടും റസൂറുള്ള നാടാണ് മദീനയുടെ പേര് അദ്ദാർ നബി തങ്ങളുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ വീട് അൽ ബൈത്ത് റസൂറുള്ള ബൈത്തുള്ള ബൈത്തു റസൂൽ നബി തങ്ങളുടെ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാടാണ് ഈ രണ്ട് നാടും ഈ നാടിന് ഈ രണ്ടിനും റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കൊണ്ടാ ബഹുമാനം ഇനി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മക്കയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായതെന്നിൽ ഒരാളടി തർക്കമില്ല റസൂറുള്ള മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മദീനയാണ് മഹത്തായതെന്നിൽ ആരുടെ തർക്കമില്ല തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നാൽ നബി തങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ലോകത്ത് കാബാലയത്തെക്കാൾ അർഷ് കുറുസി അർഷ് കുറുസി കലമിനേക്കാൾ മഹത്തായതെന്നത് ബിൽ ഇജ്മാഴി എന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീതങ്ങൾ ഈ ലാഹിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം 
അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം മദീനയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മദീനയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ടു കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മണ്ണിനോട് തുല്യമായ പരിമളമുള്ള സാധനമില്ല ഇത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജിമ ആണെന്ന് ഇമിനാജ് ഹൈതമീതങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം കാളിയാതെ പറയുന്നത് കാണാം ഇമാം കുറുതി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നാടും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ള മൗലീത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിത് ആ ജനിച്ച സ്ഥലം അതിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ആ സ്ഥലം മഹാന്മാരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പറയുന്നു എനിക്കതുകൊണ്ട് വലിയ അഹർ ഉണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ മക്കത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ മെയിനായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട അതൊക്കെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല അത് ആ കാണുന്ന ഭൂമി അത് അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് റസൂറുള്ള ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് എന്നൊരു ഓർമ്മയിൽ നാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ സ്ഥലത്തെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു താല അവിടെ ഒക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞെത്താണ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപോ وقد رآه كثير من من حضر من أهل الصلاح صلاح دهل غار رسول الله تنغل مجلس لن كانار عند أور لا برون كندو أدو قند دن مول دن مجلس ولا دنام آدر كنم ولا دنام بخماني كنم الله وند رسول دن വരികളെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് കൊടുക്കണം സ്വലാത് ചെല്ലുമ്പോൾ പച്ചക്കുബ്ബ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം കബുർ ഷെരീഫിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കണം ഇമാം ഫാസി തൻവീറുൽ മസറാത്ത് ബിഷറഹി ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ ആ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ആശ്ചര്യമായ അനുഭവം അവനുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അത്ര ഫലമുള്ള രൂപത്തിൽ രൂപമില്ല സലാത്തിനെന്ന് ഇമാം ഫാസീതങ്ങൾ പറയുന്നു വൈലത്തൂരുസ്താദ് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഉസ്താദ് എല്ലാം ഒന്നും ഉദ്ധരിക്കൂല ഇഷ്ടിൻ്റെ വാങ്ങൾ മുഴുവനും വല്ലാത്ത മനസ്സായിരുന്നു വൈലത്തൂരുസ്താദിന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തെരചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ അവിടുത്തെ തൻവീറുൽ മസറാത്ത് ബിഷറഹി ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് എന്നൊരു ഷറഹ് ദലായിൽ ഖൈറാത്തിന് മലബാറിൽ ഒരു ആലിമും ഷറഹ് എഴുതിയത് എന്റെ അറിവിലില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള എന്റെ അറിവ് എന്നാൽ ഉസ്താദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദലായിൽ ഖൈറാത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ അത്ര ഹൃസ്വമായ വിശദീകരണം പിന്നെ വിശദീകരണം പറയാൻ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷറഹ് ഉണ്ട് അഥവാ ദലാലാത്തുൽ ഹാത്തിമാ യൂസുഫിന്റെ ബഹാനിയുടെ അതിൽ തീരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു മേടിയൻ രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് വളരെ ഹൃസ്വമായ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് എഴുതിയ കിതാബാണ് തൻവീറുൽ മസറാത്ത് അതിലേക്ക് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ കബൂർ ഷെരീഫിലേക്ക് നോക്കി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലണ്ടാവും മുത്തിനബിന്റെ കബുർ ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രം ദലായിലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ചിത്രം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് ഇമാം ഫാസി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഷുറാഹ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വലാത്തിന്റെ ടൈമിൽ വല്ലാത്ത അജബ് അഥറ് കാണും എന്നിട്ട് പറയുന്നു റസൂറുള്ളാന്റെ ആധാരകൾ ചിത്രങ്ങൾ സലഫ് ഹലഫിനെ തൊട്ട് ബഹുമാനിച്ചു പോന്നത് ഇതിന് തെളിവാകുന്നു ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രം അള്ളാഹു റസൂലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സാധനം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലരും അത് തലയിൽ ചുമന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബിസാന്റെ തലയിൽ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രം ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാം ഉള്ളാൾത്തപ്പവർ തലയിലുണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഹുനാർ ഈ സുലൈമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ഉസ്താദ് താല്പര്യം ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഏതായാലും പോക്കറ്റിലുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം കുപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഇട്ടാപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് റൂമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു അതിൽ ഉസ്താദ് എടുത്ത് അതിനെ ചുംബിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുത്തിനബിയുടെ നാല് ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രമാണ് അവിടുത്തെ ചെരുപ്പിന്റെ ചിത്രം ആദരിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുക അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് നബിതങ്ങളോട് എന്തൊരു വിഷയം മുത്തിനബിന്റെ അത് വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം നമുക്ക് മനസ
Allah <laughs> awal teka asyik tu lah diri guys ni lekat. Tanah malu sahdu maru mulu anu mangine ya. Yelleru mangine. Shali yati mari kian gada kubo. Bacaan anu lla ada gada kena shali yati. Unu kudi kuno lla, kadi kuno lla. Angen gada kya. Ah gada tadil shali yati lde uti lori sharum bar kunda airu. Neizam dah jawin de mufti airu shali yati. Neizam dah jaw hadi ayi koru teri sharum bar kunda airu. Aduh iri walat tu ni il bodi ni, aduh iri patra tu lir titu, aduh iri walam mori cii, am walam ayir nu kudu cii rendu. Walai re awasin ayik kada kumbu, yendu barunya alu wadurak kula, di syarum ubar kede walan nana na tolor nuruk, aduh baran. Ida ana awer orak kawanis. Ishku matraman awer orak kawanis ilunda ayir, Allahu indar sulu matraman awer ikan nade. Allahu indar sulu nama dade Allahu nama kenel gumara gatte. Ah, nabi udah masa ni, rabi udah beli, aduh, nama lu banyak dah ada dikan, orang model muka dah orang kan dah diwasa, nama lu kau mau beli doa dana. Uir hadis mau beli dengan lu ada ada, nama lu nung kerak keru. Rabi udah beli il madhi ni lekan, nama lu bandar peran beti, tu nallah masa. Rasulullah ni rabi udah beli kan, nama ya tre tre uang algal endu. Adi kairing al jiwa mula kau kanu nama lu. Banyak dah ada dek beli nama lu beti lu mau beli doa dana. Aduh, orang orang nak yang kalau pas tadi ni ada anjing ni terpapar lagi tahu itu dia. Allahu in the Rasul in the Jannah di nanti ni yang mudi. Am asal di nanti ada cerita itu kumpul ekun cody. Ini ni ikut orang ikut ni down cody. Ini tak kau bercuri kan down cody. Yang ini pun bahawa ni lah tiap ni ni lebar ni. Ini baca, aduh pun andal. Allahu in the Rasul ni masal di nanti light itu kumpul ekun misra fana macca dana macca dana subhanallah. Ya ter. Yang tu kean, pernah tu kanak kanak gaya, lalu bukhari ilun tu, muslim ilun tu, muka ni mola gali antini, mula ni mana, mola gali antini, pandeli kat tani, itu bukhari ilal, lalu ni lapar tu beli ni dunda dengan koran. Pandeli kat ti, ada ni takrasan je, itu budi apa tu mandi lalu light tu mula ni beti, wujur balbu boleh, kanan ana ni, ingene balbu kalan dini, ada tu bhangi ya. Ii bhangi rasulullah ni masa tu ni mudur mudik kean orang kudu kan. Wanu model muppa datang guna diwa senggali, nalla lighti gula bakar. Adil loer israfu mila. Israfu indo parah indi andan nariya tu. Ipo korenya algal israf. Eri celewa kian mera. Durth ini, nete muper yelle tine melu ande durth ande ukumiya. Ni ukumiya anda dila israf. Imam inggal israf in udahnu pernah endario. Paisa gunto ini kadalil lekari, gaya itu boleh lola dana udah hari nampar ni. Uer falu mila tu. Kanda anu di kan petun petun nundangi lada israf lya. Kuli lala mela ni am parni dili. Rasulul lah ni kerama kanda kuli lala dana. Anu tam boi dunno eri bishem. Haram lya. Bayar eri lekari de haram lya anu tam lekari dudu lya. Angan teri bishem. Boru mera anu tam. Ah anu tam. Unda agan adu bakhun nadil te tu lada lya. Muba. Dina halal dan dina jarama kan dek. Padahal oleh mana ini tu pan terni kundan ini tu pale lude infatu bagel lude runda tu. Abang kanu bodi tu pale tu nama lah harama kaya. Bukumana perta. Ibi na abad itu tenggel. Ibi na abad ini beri dia liat tu runda uli lalu. Hikam ini de visidi kan tenggel. Ibi na abad ini visidi kan awai katu runda uli. Beri ya sufi um beri ya mahanu ma iru nu. Bukumana perta ber. Parin ada ikanam. Bukan apa tu berimam. Ansari itu ni terdikir tu ilmu hibil leh dia. Lama suil amma ya kau fi hadil leh umi mukudish uku ishami. Akal tu leh sheli berani tak? Lighti waktu tu leh sabab Rasulullah itu tenggelam jenis tu ni beri. Li ajilil farhi patjo fa ajaba maruadi. Allah di yalkhuru rekhil ni tu manusia agan tu. أنه عيد من عياد المسلمين رسول الله إذا نودا جن مم أدي مسلمين قال كي أدري عيد أنا أدري بيرنا لنا وموسم من مواسمهم أبرع أخلا هذا دبس عندي لدي دبس مانع وكل ما يقتليه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك آه مولد مبارك المهتا يا مولد اللي سندوش تين سمدبتي يا يم وندا كونه أوكي Minyak kadi semilai itu bakal ayam. Wajib tahu ilbas ini kandung ini ke anan dan dah kalah ayam. Wajib tahu ini sem iwan nalari. Kali cekung gelbi kum sendosan dah agan dok kando. Ini dok kau taza ini bima hasilnya mina tiap. Nalal dressigal dari kelum. Oruku bi fire hil dawab. Nalal vandigal anu prategamai ubi yogi kelum. 
امر مباح لا ينكر قياسا لا غيره من اوقات الفرح ورتتم برايان بتولا والحكم بان هذه الاشياء بدعه في هذا الوقت تيلا مولاي ماري ഇത് ഈ ടൈമിൽ ബിദഅത്താണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലദി ലഹറ ഫീ സുറുൽ വുജൂദ് വർതാ ഫീ അലമു ശുഹൂദ് വതഖശ ബി സബബിഹി ലലാമുൽ കുഫരി വൽ ജുഹൂദ് അക മുത്തലബിന്റെ ജന്മത്തിനെ മദ്ഹിഗള ഇങ്ങനെ ആര് എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യുൻഗറു അലാ ഖാഇലിഹി പറഞ്ഞവനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് ലിഅന്നഹു മഖ്തുൻ വജുമൂദ് അവനിക്ക് ബോധല്ലേറ്റ് പറയാനാണ് അവനിക്ക് ശത്രുത കൊണ്ട് പറയുകയാണത് والدعاء ان هذا الزمان ليس من المواسم المشروعه لاهل الايمان ايمان ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ട ടൈം ഒന്നല്ല എന്നുള്ള വാദം ഉം കാരണത ذلك بالنيروز വിഷുവിനോടും والمهرجان ആ ഉത്സവങ്ങളോടൊക്കെ തുല്യമാക്കി ഇത് വിഷുവിന്റെ മാതിരിയാക്കാണ് ഉത്സവാക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആ ക്രിസ്തുമസ് പോലെ ആക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച ടൈം അതിനെ ആദരിക്കാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ടൈമിന് അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് അത് അത്ര ചെറിയ വാക്കൊന്നും അല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനിച്ച ടൈം അതിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അതുമുള്ള പന്ത്രണ്ടിന്റെ അന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല വസ്ത്ര അവരെ ഭംഗിയാക്കണം വ്യാസന ജീനത്തിയും നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ അന്ന് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്ബുറയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും യാനത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും പുതിയ വസ്ത്രമിടാം മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അലങ്കരിക്കുക കേൾക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പാട്ടുകളും കവിതകളും ഒക്കെ ചൊല്ലി ആ ടൈമിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റബി ലവല് പന്ത്രണ്ടിന് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് ഇടയിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങൾ പപ്പൻ്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ട അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ സൂറുള്ളാന്റെ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് അത് വീട്ടിലൊക്കെ വല്ലാത്ത ആനന്ദമുള്ള ദിവസമാക്കണം നമ്മൾ അത് നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിനായാത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത് പറ ഞാൻ ഒരു ദിവസം റബി ലവല് പന്ത്രണ്ടിന് ഞാൻ അന്നഹു ഖറദ് ഫി യൗമി മീലാദിഹി അലൈഹി സലാം ഇല ഖാരിജിൽ ബല ഫവജദ ശേഖൽ വലി അൽ ഹാജ് ഇബ്നു ആഷിർ വലിയുള്ളാഹ് ഇബ്നു ആഷിർ തങ്ങളെ അരികിൽ പുറത്തു പോയപ്പ കണ്ട് മാ ജമാഅത്ത് മിൻ അസ്ഹാബി വ റിഷ്മാരെ കണ്ട് വസ്തദഊഹു ലി അകിലി തുആം അപ്പ അവരി ഇസ്തദ ഇസ്ത എങ്ങനെ ഇസ്തദ എങ്ങനെ ഇസ്ത വായിക്കണ്ടേ അവരെ വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പാല മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പുള്ള ആളാണ് ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ നോമ്പുണ്ട് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് വക്കാലി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദല്ലേ ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസല്ലേ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സന്തോഷ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കൽ മോശമാകുന്നു എന്ന് ഇബിൻ ആശിർ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാദ പറഞ്ഞത് അതിയായ സ്നേഹവും അതിയായ ബഹുമാനവുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ആശിരി ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു എനിക്കത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങിയവനായതുപോലെയുണ്ട് തങ്ങളെന്നെ ഉണർത്തിയല്ലോ സഹോദരന്മാർ ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദിവസം വല്ലാത്ത ആദരിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മൗലിത് വെക്കണം നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളാവണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മാതിഹ്യങ്ങളായി മാറണം അത് വാള് പറഞ്ഞ് മധുഹിരിയല് മാത്രല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹിന് വലിയ കൂലിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂലിയാണ് 
حب النبي ومدهه خير العمل وعسل له به يبلغه الأمل وله بنيل شفاعة طاها كفل عند الليلاك منعما تنعيما سلي صلوا عليه وسلموا تسليما وهنا يا عمر قالي دنقل الله من الرسول عند تلو حضرة لتي قدنا مكريام إذ جئت طيبة روم زورة قبره فهناك قمت أشم ريا نشره أميت مدهوشا لخيبة قدره حبا وإن كنت المسيء عثيما صلوا عليه وسلموا تسليما إذ جئت طيبة عن مدينة المنبول رأوما زورة قبره مثل بن قبر الشريف كانا ناقره المنبول زيارة يرنا لا يقوم بحيث يرى الشيء هنا ورسادة كان نروبة تل ورسادة نتنكل برا زيارة زيارة الميتة كسنة عدد خليو بي الكنا يسن زيارة الميتة ورسادة كان نروبة تل نلقوها Apa yang mula pas ziarah tu, yang anggeli, yang mula ur mahaan kan ni lepak kaburai kan? Pada ziarah tu kubur na kitabil kan? Ziarah tu lauliya, itu perayaan badi leh dila. Ziarah tu kubur kan na tu kaburin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ziarah tu yang bol kan na tu kaburan anggeli, anggeli lah kertas mana anggeli um tanggal nuci kunur, nama lah anggeli halra itu bondu. Anginnya parah ini, kita talpiri mila ini mah Malik Rabbi Allah ini berani. Kari Hamalik pun ayat kuala Rajul, jurut kabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida ini nanti Syafi mudah bila dikarah hati lah. Ida jitu taibat rauma zaurati kabirihi. Ina kanan nariubatil nilkuga ayatna anan ziarat ini artam ini Hamas sayudah syarahil syarahai guna dirasil. Indah warga warna yang lain. Orang orang fikir aja kalau melayu macam itu ada kena uello. Awe road ustaz orang road warna yang lain. Orang fikir aja apa ini 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 adi malah entuk ke unda agumin. Adi naik entuk ke mana sila agumin orang orang jin di kuda. Abu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang orang kabur ziar orang kanan orang ribut til adi dari kalau nyata nama na agrah til nyanyi bantu. Fahuna aka kum tu asum muraya nasirihi. Abu itu tidak ikut perimalat eh, wasa ni cuci gundanya, nunu omi itu maduhusan lihai bati kadirih. Aweli istan mulai nabi denggalu da mahatmurt, ini kebodoh cium sambawi ju. Mahana ayu murul kali denggalu ini bawa ini perih. Yaitu orang orang kengen sambawi ju tuh, siam beli allah ibu denggal ti tuh. Allah Hunda Rasul ini dah hadirat Aliya, namu ke mana sila agat tu bundu, namu le thayir tilang otu boi turun tu, padcoh ni namu ke purtu erte, namu le ke Rasul Allah ini hadirat ini nukum namu ke perdi nangilu, beri parin ayir namu kari illa, tanggal ariu mangilu le, ceria makalak boko oke ustad ini erta namu le channel, namu le makal ustad ini tu odi cari, awir madi ilan keri erku, karena tu odi awir ke ustad ini ari illa, namu ke orang yang angga agel nukum namu le, namu ke ustad ini ari ha. Namuk Allah untuk Rasul ini nari mungkin le, nama mungkin ada dik. Mahana ayat Abdullah ilah fi dengal, Imam Abdul Raufil Makid, Abdul Raufil Munawi dengal. Abad tak kawak ibu duriyan, nak rendah tulu duri kena dekana. Madi ini lek ziarah tinu anda pa, yamin anda anda po. Madi ini nak kambau di lek kerakkan, beri cik kali beracin anda kerai gayan. Nabi ye, izalli ya Rasulullah. Yeni kis sammat anda ranam nyana bumi lek kerak kete nabi ye. Wari vivere umila, danda itu orang lama pada cendeki gudi. Mak, abade ek kadakan samadan kita, tu tu unde cendeki gudi kudi. Allahu inda Rasulin e buli cik karanjyo gun diri nu. Nabi denggal bandu baranju. Abdullah, ni ngoti pol karanda, ni amenile ek tiri cibuga. Yende ni Yamanilul la naal mahan mar, wafatai mahan mar, beri beranju. Naal jiwi ciri kunna mahan mar, beri beranjut. Awer ya kun ziar tujidi ngot beranam. Madinil pogunna sahodera sahodiri mar. 
അള്ളാഹ് എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആശിക്കയങ്ങളും മുഹബീങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അരിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമ്മതം ബാഹ്യത്തിൽ നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും നാം അവിടെ നിന്ന് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമ്മതമാക്കിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാ തങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സൂഫിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തസവൂഫിന്റെ രംഗത്ത് എഴുതി എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇർഷാദുൽ ലാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇർഷാദുത്ത് തിരീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധമാണ് മമ്മദാജി പാപ്പ പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ലാഫി തങ്ങൾ ഇർഷാദുത്ത് തിരീസ് എന്ന കിതാബ് വേങ്ങര കമ്മുണ്ണിയിലെ ഒരു പാപ്പ തലക്കെടുത്തു ഒരു ദിവസം നടത്തുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകൾ ആ ഇർഷാദുൽ ലാഫി ഓതുകയുണ്ടായി അവർ മുഴുവനും മൗലിയാക്കളായി ഇർഷാദുൽ ലാഫി അറിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഓതിയാൽ മനസ്സ് കൊണ്ടോതിയാൽ അവൻ വിലായത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കില്ല ആ കിതാബും ഖുലാസത്തുൽ മഫാഹിറൊക്കെ ഞാൻ രചിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ലാഫി ഇതങ്ങൾ പറയുന്നു മദീന പള്ളിയിലെ ആ റൗലത്തു ഷരീഫയിൽ ഇരുന്ന് ഞാനത് ദിർസ് നടത്തുമ്പോൾ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട പലരും അതിലുണ്ടാവാറുണ്ട് യമനികളായ ഇന്നാലിൻ ഔലിയാക്കൾ അതിലുണ്ട് അവർ എന്നോട് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളാ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സദസ്സിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബയാനിൻ്റെ ടൈമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിന് വിധങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു യഥബസമൂ പൊഞ്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ലാഫീതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരിഫായ അബ്ദുല്ലാഹി ലാഫിയോട് മദീനയിലേക്ക് കടക്കാൻ സമ്മതം തൽക്കാലം കൊടുക്കാതെ യമനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നു ഇമാം മുനാവി അവിടുത്തെ കവാക്കി പിന്തുരയിൽ ഇത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് പോവുക അത് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കിട്ടി വലിയൊരു മഹാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുമോ അതിനൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷേ പേടിയിലും ബേജാറിലും അതിലേറെ പ്രതീക്ഷയിലും സ്നേഹത്തിലും അതിയായ ബഹുമാനത്തിനുമായിരിക്കണം മദീനയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സാലിഹ്യങ്ങൾ മുഴുവനും മുത്തിനബീൻ്റെ സിയാറത്തിൻ്റെ രംഗം പറയുമ്പോൾ ഇമാമ് നേവിതങ്ങൾ ഇലാഹിൽ പറയുന്നത് കണ്ടാൽ സുഹാൻ നീ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി നിൽക്കാനില്ല ഈ ബോധത്തിൽ തല താഴ്ത്തി വല്ലാത്ത പേടിയിലായിരിക്കണം നീ നിൽക്കേണ്ടത് വല്ലാത്ത ബഹുമാനത്തിലായിരിക്കണം നീ നിൽക്കേണ്ടത് സാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇമാം മാലിക്കതങ്ങൾ മദീന മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിടാറില്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ കിതാബിൽ കാണാം എന്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു റസൂറുള്ളാൻ്റെ മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ ഇന്നും മദീന കമ്പൗണ്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തിൻ്റെ ആ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഊരുന്ന എത്രയോ സ്വാലഹ്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ കാലിൽ ചളിയാവും അവർക്കത് പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദീന പള്ളി എന്നൊക്കെ വല്ലാത്ത വേദനിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പലരും നമ്മളെ സുന്നികളായ മൂമിനിയങ്ങൾ തന്നെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ മദീന പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തമാശ പറയുന്നു അവർ നടന്നു പോയി ആ അവരെ കയ്യിൽ ചെരുപ്പുണ്ട് അതാണ്ട് ഇടുകയാണ് നിന്നുങ്ങൾ ഒരാറ്റം ഇടരുത് നേരത്തെ ടട്ടട്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടട്ടട്ട ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം എന്തൊരു അതബ് കേടാണ് ചെയ്യല്ലേ മൂമിനെ അത് നിലത്ത് വെക്ക് കൈകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലെ കാല് വെക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല നിങ്ങൾ നിൻ്റെ നിൻ്റെ ഫന്തക്കിൽ നിൻ്റെ റൂമിൽ ഇനി കിടക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാല് മദീന പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നോ സൂക്ഷിക്കണം സുന്നത്ത് അവിടെ നോക്കേണ്ടത് കാല് മദീനയിലേക്ക് വരെ മുത്തിനുവിനൊക്കെയുള്ള വരരുത് അങ്ങനെ കിടക്കണ ഈ റൂമിൽ ഇത് അമീറമാരൊക്കെ ആജിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടുള്ള അതബ് അത് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അതബ് മാത്രമാണ് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തുക റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾ എത്ര ആദരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര നമ്മൾ ആദരിക്കണം നബി തങ്ങളുടെ ആധാറുകൾ അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ബന്ധമുള്ള സംഗതികൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് മഹാന്മാർ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ആദരവ് ആദരവിന് കണക്കും കഴിയും ാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദറത്തിൽ അതിബഹുമാനത്തോടുകൂടെ നിൽക്കണം ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് കടന്നപ
ഞാൻ വലിയ മോശക്കാരനായിരുന്നാലും എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അത് അവിടുത്തെ ബഹുമാനം താഴ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മൃഗാഹി തെറ്റുകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവർ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ നഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരെന്നാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക ആ നിലക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വാക്കാണത് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടത്തോട് സ്നേഹം ദിനബിയെ സൊല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ സൊല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സാധുമാർ പലതും പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും തിരുത്തി തരണമെങ്കിൽ മറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ തിരുത്തിയവൻ സൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൊലാത്ത് ചെല്ലുക അലൈഹി നബിൻ്റെ മേൽ സൊല്ലു സൊല്ലിമു സലാമു ചെല്ലുക എന്നതിനർത്ഥം കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് സൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സൊല്ലി 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 അല്ലിമു സെല്ലിം 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 റബ്ബി റിജുനി അല്ലി അഹ്മലു സാലിഹ എന്ന ആയത്തിന്റെ തസീറിൽ ഇമാമിയങ്ങൾ എഴുതുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് മരിക്കുന്നവൻ പറയുന്നു റബ്ബി അള്ളാഹുവെ ഇർജിയൂ ഒരു തഫ്സീറാ ഞാൻ പറയുന്നു ഇർജിയൂ ഇർജിയൂ എന്നതെനിക്ക് ചില ഇമാമിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ഐ ഇർജിയ ഇർജിയ ഇർജി മടക്ക് 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 അള്ളാ അള്ളഹാനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന സബീൽ മാലക്കയുടെ ഇമ്രു കൈസിന്റെ കവിതയുടെ ആദ്യ വരിയിലെ എന്നതിനിക്ക് പല ഷുറാഹും എഴുതുന്നു ഐ കിഫ് കിഫ് നിൽക്ക് നിൽക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫീലിന് ഒരു തെഹിനിയാക്കലുണ്ട് ചില പ്രയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ അതിന് ഒരു നല്ലൊരു മഹ്മലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു തെറ്റും ഭാഷാപരമായി അതിനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മോശയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനത് അത് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞിരിക്കണം അറിയില്ല പറയാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് വസല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമ സിനിമ അങ്ങനെ വായനക്കണം ഏതായാലും അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദ്രത്ത് നിന്ന് ചെല്ല ഉമർഖാലി തങ്ങൾ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ ആശിക്കുകയെന്ന സുബാനുള്ള എന്തൊരിഷ്കാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം റസൂറുള്ളാന്റെ മതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കവിതകൾ ചെല്ലിയതായി കാണാം മദീനയിലും മക്കയിലും റസൂറുള്ളാന്റെ ഹാദിമായി ജീവിച്ചൊരു മഹാനാണ് ഉമർഖാലി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നീ എന്നാൽ ആ ജബലിന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാം ഷാരി ഉമർ കാലി എന്നൊരു വലിയ ബോർഡ് റോഡിന്റെ ഒരു തല മുതൽ അപ്പുറം വരെ വലിയ ബോർഡ് അവിടുത്തെ മെയിൻ റോഡുകൾക്കൊക്കെ പേര് കൊടുക്കും ഇത് ഉമർ കാലി മെയിൻ റോഡാകുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പലരും അവിടെ ഉള്ള വഹാബി അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല ഓല മുഹന്ദീസ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് വഹാബികൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ അത് മലബാറിൽ ഉമർ കാലിയല്ല അത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഉമർ കാലിയാണ് സുഹാനല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അവിടെ ഉള്ള ഉമർ കാലി അല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഉമർ കാലി എന്ന് എഴുതിയത് ഉമർ കാലി എന്ന് അറബിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാലി ഉമർ എന്നെ അറബിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അറബി പ്രയോഗം കാലി ഉമർ എന്നെ ഉണ്ടാവും ഉമർ കാലി എന്നുള്ള മലയാള പ്രയോഗമാണ് ഉമർ കാലി എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഉമർ കാലി മക്കയിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഹറം ഷെരീഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ത്വായിഫിൽ ഇന്നും മസ്ജിദ് ഉൽ ഹുനൂദ് ഉമർ കാലി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഉമർ കാലി അക്കാലത്ത് ഹറം ഷെരീഫ് അടങ്ങുന്ന നാട് ഫക്കറുള്ള നാടായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യമുള്ള നാടായിരുന്നു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ഭരണം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാർ വന്ന് മദീനയും മക്കയും അവർ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ചരിത്രങ്ങൾ കിതാബിൽ കാണും അബ്ദുൽ അസീദ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചാലിയ ഇമ്പിച്ച് ഹാജി ഹജ്ജിന് ചെന്നു കൊളമ്പിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അന്ന് ആസ്തിയുള്ള ഇമ്പിച്ച ഹാജി ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ ഫഹദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദിന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുൽ മലിക് അബ്ദുൽ അസീസ് ഇമ്പിച്ചാജിയെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹജി എന്റെ രാഷ്ട്രം വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാശ് പൈസ ഇല്ലാത്ത വിഷമം നല്ലുണ്ട് ബഹ്റൈനിയോടും മറ്റും ഞാൻ കാശ് കടം ചോദിച്ചിട്ട് അവരാരും തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം മലബാറുകാരനായ ഇമ്പിച്ചാജിയോട് പറയാം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് അക്കാലത്ത് പതിനായിരം ഉടനെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു തന്റെ കൊളമ്പിലെ ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള കിട്ടുന്ന വലിയ ബിൽഡിംഗ് അന്ന് ഹറമിലേക്ക് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഖ്ഫ് ചെയ്തു ചരിത്രം വായിച്ചവർക്കറിയാം 
അപ്പൊ അക്കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നിട്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും ചെലവഴിച്ചത് ചില്ലറൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ കാണൂല കുറച്ചു മുമ്പ് തൗസിയത്തിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് മക്കയുടെ ബാബു മലിക്ക് ഫഹദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ അങ്ങ് നടന്നാൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രസത്ത് സൗലത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് മാജിദൊക്കെ അവിടെ നിർസെടുത്തിയ ആളാ മദ്രസത്ത് സൗലത്തിയ നീ പോയി പോണം എന്ന് എന്നോട് സ്ഥാപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തി അപ്പൊ ആ മലിക്ക് ഫഹദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് നടന്നാൽ ആ മുറ്റം തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊരു അൽപ്പണ നടന്നാൽ കാണാം ഈ സ്ഥാപനം മദ്രസ സൗലത്തിയ ഈ സൗലത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സൗലത്തു നിസായി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പെണ്ണ് എവിടെ നിന്നുള്ള പെണ്ണ ഇന്ത്യക്കാരിയായ പെണ്ണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച് കിട്ടിയ സമ്പത്തുമായി ഏറ്റവും കൂലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായ ഹറമിലേക്ക് പോയി അന്ന് അവിടെ ബാനി ബാക്കിയാത്ത് സാലിഹാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലമ അബ്ദുൽ ഹാബുൽ ഖാദിരി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അക്രമങ്ങൾ കാരണത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിജറ പോയതാണ് മക്കയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് മുഹാജിറെ മക്കി എന്ന് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെയുണ്ട് വലിയ സൂഫിയാണ് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി എന്നാ ഇന്നും അവിടെ അറിയപ്പെടുക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അരികിലേക്ക് ആളുകൾ ഈ പെണ്ണിനെ എത്തിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ കൂലിട്ടെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അമല് ചെയ്യണം അതിന് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശുണ്ട് ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാന്റെ അടുത്ത് എത്തി ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാനെ പറഞ്ഞു നീ അൽമിന് ഈ പൈസ ചെലവഴിച്ചോ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ പൈസ മുഴുവനും ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ എടുത്ത കൊട്ട ആ കോളേജ് ആണ് അൽ മദ്രസത്തു സൗലത്തിയ സൗലത്തു നിസാന്റെ പേരിലുള്ള കോളേജ് ആ കോളേജിൽ മലിക് അബ്ദുൽ അസീദ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത്രേ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇത് എന്റെ അസ്ഹറാണ് കൈറോവിലുള്ള അസ്ഹർ ഈ ഈജിപ്തിലെ അസ്ഹറിനോട് തുല്യമായ എന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ അസ്ഹർ ആദ്യമായി സുന്നി കോളേജാണ് മലിക് അബ്ദുൽ അസീദ് പ്രസംഗിച്ചതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്ന് ഹറമേനിയെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച് അവർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടാളാ ഉമർഗാലി ഉമർഗാലി തങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കബുർ ഷെരീഫ് ഒന്ന് കാണും ഒന്ന് തുറന്നേരോ കഴിയില്ല അത് പറ്റൂല ഇന്ന് പങ്കൊക്കെ ആ പലവർക്കും ചിത്രം പലോ വലിയമായ ഇഷ്കാലുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളു കാട്ടി ഒരാൾ ഒരു ഉള്ളു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വഫാൽ വഫയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ കബർ അയിമ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബർ അത് തെറ്റാണെന്നത് ആ ശരി എന്ന് കുറെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്നതിൽ ഒരു രേഖയും ഇല്ല തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു രേഖ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്നതിന് വലിയ രേഖയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ചുറ്റും കെട്ടിടമുണ്ടെന്ന് കെട്ടുണ്ട് ഏതുവരെ ആ കുബ്ബ അരികിൽ വരെ ഉയർന്ന കെട്ടിടമുണ്ടെന്ന് ഇവന് ഇന്ന ജാരതങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ പൊക്കിയ കബറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഉയർന്ന കെട്ടിടമാണ് കാണുക മറ്റു ഉള്ളിൽ കെട്ടിടമില്ല എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും നാം ഉൾക്കൊള്ളരുത് അതിന് രേഖയില്ല ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിട്ട ആളുകൾക്ക് അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രേഖ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതായിരുന്നില്ല ആ കബുർ ഷെരീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലയം ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചു ിമുത്ത <laughs> നബിയെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന നബിയെ അവിടുത്തെ ഉമർ പടിയിൽ ഉമർ ഉൽ ഫീര് പാവപ്പെട്ട ഉമറുണ്ട് നബിയെ ഒരു വാതിലിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫീർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിൽ തുറക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയാൻ ഉമർ കാലിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല 
അവിടെ നിന്ന് പാടിയ വരിയിൽ കാണാം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലാണോ റസൂറുള്ളാന്റെ മധു ചൊല്ലിയത് അത് വിടാതിരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സൂറുള്ളാന്റെ മധു പറയുന്നവർക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ റസൂറുള്ളാന മധുവിന് നാല് മഹത്വം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും തങ്ങളുടെ ഷഫാത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് മാതിഹ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മഹാനായ ജീവിതം മധുഹിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മഹാന എത്ര എത്ര കവിതകളാണ് സ്വതക്ക എഴുതിയത് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ടക്കമുള്ള എത്രയോ തൊരീക്കത്തിന്റെ വിരുദ്ധുകൾ എത്രയോ വലീഫകൾ ചെല്ലു ചെല്ലുന്നവരായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നബിയെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അധികവും തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്തേ അവിടുത്തെ മധു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഔറാദാണെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മധു പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ദിക്കറുകളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതല്ലാത്തതും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്തതും മുഴുവനും ഞാൻ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ജീവിതം ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരായിരുന്നു സദക്കത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി എത്രത്തോളം ഒരു കിണർ കളച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് അതിൽ വെള്ളം കണ്ടു അതിലെ വെള്ളം ഒരു ജാതി ചൊയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരരികിൽ ഒന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞേട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി തരുക ആ കിണറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇറക്കി തന്നാൽ ആ വെള്ളം നന്നാവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാനം അത് എഴുതി ആ വെള്ളം അതിയായ രുചിയുള്ളതായി മാറി അതാ റസൂറുള്ള മധു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവരൊക്കെ മനസ്സിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ മധു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനായത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് ഞാൻ വിത്തിരിയമ്മ കൂടാനുള്ള കാരണം റമദാനി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു കവിതയാണ് വിത്തിരിയ ചില ആൾക്കാർ പറയും വിത്തിറിന്റെ ശേഷമാണ് ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിത്തിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ആൾക്കാർ പറയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ആ അങ്ങനെ വിത്തിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല അതൊരു അതൊരു ഇമാം വിത്തിരി എന്ന് അവരുടെ നിസ്ഭയാണ് ആ വിത്തിരി ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതിനെ കസായിത് വിത്തിരിയ എന്ന് പറയാം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാത്രല്ല എത്രയോ ഇമാമിങ്ങൾ വിത്തിരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മുഹമ്മദുൽ വിത്തിരിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇനിയും അയ്മത്തിലും മുജിത്തൈദീങ്ങളിൽ മുസന്നിഫീങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വിത്തിരി എന്ന പേരുള്ള മഹാന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദുൽ വിത്തിരി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വിത്തിരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കസീത വല്ലാത്ത കസീത ഹംസോണ്ട് തുടങ്ങി ഹംസോണ്ട് അവസാനിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് വരികൾ ബാഗൊണ്ട് തുടങ്ങി ബാഗൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് വരികൾ ഇഷ്കുണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര നല്ലൊരു കസീത ആ കസീത മുളക്ക് മൂല്യമാരുടെ പറയാം മൂല്യരുട്ടികളോട് അത് ഒഴിവുള്ളപ്പൊക്കെ ചെല്ലണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പഠിക്കും അത് ചൊൽ അത് ആദ്യമായി എഴുതി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കണ്ടു ഇമാം വിത്തിരി തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ തങ്ങളെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കസീതയുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തു സിദ്ദീഖ് തങ്ങളത് മറിച്ച് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പാടിയത് നോക്കാം സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നോക്കി ആനന്ദിച്ചു ഉമർ തങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നീട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കും നിന്റെ ആളുകൾക്കും എന്റെ ഷഫാഹത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിത്തിരി എന്റെ ആളുകളാക്കട്ടെ അപ്പൊ റസൂറുള്ളാന്റെ ഷഫാഹത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിത്തിരി എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഇമാം വിത്തിരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കസീദ ഞാൻ മഹാനായ സദക്കത്തുള്ള പറയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് ചെന്നപ്പോ 
ஆறு ஏழு மாசம் மக்கையிலும் சுற்றுபாகத்தில் நாடுகளில் நடந்தப்ப எல்லா பள்ளியிலும் இஷாண்ட சேஷம் ஆ கசீத செல்லும் ரமதானு மாத்திரம் இல்ல அங்கின ஆ கசீத என்ற ஹிருதயத்தில் அது அது ஒட்டி பிடிச்சு அதுகொண்டான ஞான் அதுமாய் பந்தப்படா காரணம் என்று புகமானப்பட்டவர் പറയുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ തഹ്മീസ് എഴുതി ഇഷ്ടം പോലെ തഹ്മീസുകൾ വിതിരിയ കൊണ്ട് ലഹ്മി പറയുന്നു ഞാൻ കഅബാലെ തവാഫ് ചെയ്തു മുത്തിനബിന്റെ കൂടെ ഉറക്കത്തിൽ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫഅതാനി എനിക്ക് റസൂലുള്ളാഹി തൗല ഖുറാസ തന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങി ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഫൈദാഹിയൽ ഖസീദത്തുൽ വിതിരിയ അത് വിതിരിയ എന്ന ഖസീദയാണ് ഫഖൽത യാ റസൂലുള്ളാഹി ഫല ഉഖമ്മിസുഹു ഞാൻ ഇതിനെ പഞ്ചവൽക്കരണം നടത്തട്ടെ നബിയെ തഹ്മീസ് ആക്കട്ടെ നബിയെ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു ഞാൻ തഹ്മീസ് ആക്കി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ ലഹ്മി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ തങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി ചൊല്ലിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വരി എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നു ബാക്കി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി ലഹ്മിയുടെ തഹ്മീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സദക്കത്തുള്ള തഹ്മീസ് ഇല്ലാത്ത മൂല്യമാർ അവർ മൂല്യരാവില്ലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദൊക്കെ അത് ഷെറഹ എഴുതി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് തഹ്മീസ് അതിന് ഹാഷികളുണ്ട് അതിന് ആ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുസ്ലിം ഒരു വലിയ ഹാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് പള്ളി ദിവസിൽ അത് ക്ലാസ്സായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് താല്യമീങ്ങളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷിഗറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നേരം കൊണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ജിദ്ദയിലെത്തിയപ്പോൾ സദക്കത്തുള്ള പറയാം എനിക്ക് മഷർ കാണിക്കപ്പെട്ടു ആ മഷറ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു എവിടേക്ക് പോകും ആളുകളൊക്കെ ഓടുന്നു മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല പലതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ മഷറുടെ രംഗം ഖബറിന്റെ രംഗം ഒക്കെ എത്രയോ സാലിഹ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കിതാബിൽ കാണും അപ്പോ റസൂർ അല്ല വല്ലാത്ത ബേജാറിൽ എല്ലാരും നട്ടോട്ടം ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഇല അയിന അഫിർ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഓടും എന്ന നിലക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നൂതിയ എന്നോട് വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉദുഹുൽ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അതാ മാധിഹീങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടം അതിലേക്ക് നീ പോയിക്കോ മുത്താലിമീങ്ങളെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ റസൂല്ല മധു എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ടാകൂല പക്ഷേ ചൊല്ലി വെച്ച മഹാന്മാര് ചൊല്ലിയ ബുരുത നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാനത്ത് സ്വാദ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തിനബിന്റെ മതുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നാം ചൊല്ലി പഠിക്കുന്നവരാകണം റബിള്ളവല് പ്രത്യേകം നാം ചൊല്ലണം ഒരു മങ്കൂസ് മൂലതിലെ ഒരു വരിയെങ്കിലും ചൊല്ലാതെ നാം ഉറങ്ങരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്മനുബിന് മുഹമ്മദ് തൂനസിൽ മാലിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം ഇമാം സഹാവി അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ തുഹ്ഫത്തുൽ ലത്തീഫാ ഫീ താരീഖിൽ മദീനത്തി ഷരീഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു കാന ലഹു ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ വ ലൈലതിൻ തലാത ഖത്മ ഖദലാത ഖത്മാത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രാപ്പഗലിലായി മൂന്ന് ഖത്തം തീർത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു തറക അഹ്ലഹു വ ഇഖ്വാനഹു ബി തൂനസ് വ ഹാജറ ഇലല്ലാഹി വ റസൂലിഹി തന്റെ കുടുംബത്തെ തൂനസിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് യാത്രയായി ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാർ നാടുവിട്ട് മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി അന്നരികിൽ കിടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ദുആ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഖാല ബിൻ ഫർഹൂൻ ഇബ്നു ഫർഹൂൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു ജമാ ദീവാനൻ കബീറൻ യശ്തമിലു അലാ മദ ുടെ മധുഹിൽ എത്രയോ ദീവാൻ കവിത സമാഹാരം അവർക്കുണ്ട് വക്കാലലി ഇബിന് ഫറുഹുവും പറയുന്നു എന്നോടൊരു ദിവസം അയ്മന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അന്നഹൂർ അന്നബിയ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഫി മനാമി റസൂറുല്ലാൻ അവർ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടു വന്നഹു അൻഷദഹു ബാല കസായിദിഹി താനുണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കിയ കസീതയിൽ കവിതകളിൽ ചിലത് റസൂറുള്ളാക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തു അപ്പൊ വായിൽ തുപ്പി കൊടുത്തു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ വായിൽ റസൂറുള്ള തുപ്പിയതാണ് അവിടത്തേക്ക് ഇൽമു വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് നൈവീമാം അടക്കം പറയുന്നു സഹദുദ്ദീൻ തങ്ങളെ വായിൽ റസൂറുള്ള അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ഇൽമിനും ബുദ്ധിക്കും കാരണമെന്ന് മഹാനായി ഹംബലി അവിടുത്തെ ശതരാത്തുദ്ധരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ റസൂള്ള വായിൽ തുപ്പി കൊടുത്തു വക്കാലോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലാഫുല്ലൂക്ക് എന്റെ വായക്ക് ഒരു കേടും വരാതിരിക്കട്ടെ ഇബിന് പറയുന്നു 
ഞാൻ കണ്ട ആളാണ് ഈ അയിമനിതങ്ങൾ ഫലം ഒരു പല്ല് പോലും പോയിട്ടില്ല എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു പല്ലും പോയിട്ടില്ല എത്രത്തോളം മൂപ്പര ആശ്ചര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പല്ലിന്റെ ശക്തി കാന യഹുദു ദീർഘമൻ നുഹാസ് ചെമ്പിന്റെ ദീർഘം അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പല്ലോണ്ട് ഈ നാണയം കടിച്ച് രണ്ടു പൊളിയൊക്കെ ആക്കും അത്ര എന്തായാലും പല്ല് പൊളിയില്ല എന്ന് റസൂർ ധാരണയല്ലേ പല്ല് പൊളിയരുതേ തൊള്ള പൊട്ടരുതേ എന്ന് റസൂർ ധാരണ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ചെമ്പിന്റെ നാണയൊക്കെ പല്ലോണ്ട് കടിച്ചു മുറിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നബീനെ പറ്റി മാത്രം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇലായമ മരിക്കോളം മൂപ്പര് നീർച്ചാക്കി നിക്ഷയിച്ചതാ തുമ്മ അറാദ് റഹ്ലത്ത് അൻഹ അങ്ങനെ മദീനിൽ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു തങ്ങളുടെ പേരാണ് അബുൽ ബറക്കാത്തെ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിട്ടു പിരിയാൻ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ൂനസിലേക്കുള്ള യാത്ര നിർത്തി വെച്ചു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയില്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന റസൂൽ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ വന്നു ായി നമ്മൾ വന്നത് നമുക്ക് കബറ് കിട്ടണമെന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹു മദീനയിൽ കിടക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചോ മൂമിനിങ്ങളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഒന്നും കിട്ടാല മദീനയിൽ കിടന്നാൽ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടന്നാൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവൂല രക്ഷല്ലാതെ ഉണ്ടാവൂല മദീനയിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ടവനെ മറയത് അവിടെ നിർത്തൂല ഓന അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെയാ ഈ ദ്വാ ഒരാൾ ദ്വായിരുന്നു അല്ല ഉത്തരം തന്നെ നിൽക്കാം മരിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ കൊണ്ടൂര് തന്നെയായി മറവ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജഡം അള്ളാഹു മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാ നടത്തിക്കോ റസൂറുള്ളാന്റെ ഹസറത്തിലേക്ക് എത്തും ഉറപ്പായിട്ടും കബൂലായാൽ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂദങ്ങൾ പാടി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇമ ഹസാലിതങ്ങൾ പാടി ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മുമ്പായിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജീവിതകാലത്തിൽ ആ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് എന്തിന് പറയണം അപ്പൊ മരിച്ച ശേഷവും മദീനയിലെത്തും ഇമാം ഫാസിദങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഷിഫാ ഉൽ ഖറാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മദീനയിൽ ഒരാളെ ഖബറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വഹാബിൻ്റെ ഖബർ അക്കാലത്ത് വഹാബികളിൽ ഏതൊരു എങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു റാഫി എന്നിട്ട് അയാളൊരു വലിയ ആളായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അയാളവിടെ മറവിയിരുന്നു അള്ളാൻ്റെ സൂല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നൽ മദീന തലയു ഹരിജുൽ ഖബത് മദീനയിൽ വൃത്തി കെട്ടതിനെ കടത്തൂലല്ല വൃത്തി കെട്ടത് നിർത്തൂല അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് അള്ളാൻ്റെ സൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടായി അവിടെ മറവ് ചെയ്തു ആരും ആണ്ട് അടുക്കല്ലേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരൻ മരിച്ച ആ മയ്യത്ത് കയറിച്ചരുത് സലാം പറയരുത് അയാൾക്ക് അയാളെ കബർ സന്ദർശിക്കരുത് ആ അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു താല അതിനെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ അല്ല ഈ ആൾ അവിടെ മറവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാരൊന്നും ആണ്ട് അടുത്തില്ല ആലിമീകളൊന്നും പോയില്ല ആ നാട്ടിൽ മദീനയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷത്തെ സിയാറത്ത് തുടങ്ങി കുറുവാൻ ഓതുക അവിടെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുക ഏതോ കണ്ട പാളുകൾ ഉപ്പരെ എതിർത്തി എന്ത് പണി ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാൻ്റെ കബറ് ഉപ്പര് പറയാണ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹമില്ല ഇന്ന ഉമ്മത്തി ഇലമുൽ ഹമീൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഇൽഹാമു ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്ന് നബീന റസൂർ ഉള്ളാഹി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്ന അറിവ് അഥവാ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ഇന്നാൽ ഇന്ന തൊരീഖിൻ്റെ മഹാൻ ആ മഹാൻ മരിച്ചിട്ട് ആ മഹാന് ഈ കബറിയിലേക്കും ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന റാഫിലിയെ ആ ഖബറിലേക്കും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഇൽഹാം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോനെ എന്നെ നീ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വരണമെന്ന എൻ്റെ ഷെയ്ഖുനായുടെ കൽപ്പന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നത് സഹോദരന്മാരെ മദീനയിൽ എല്ലാവർക്കും കിടക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു കൊമ്പൻ ഏത് മോശപ്പെട്ടവനും അവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാലും അവിടെ നിൽക്കൂല അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും കാഫുറും മുനാഫിക്കും അവിടെ കിടക്കാൻ ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അതിനെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ദലായിൽ ഖൈറാത്തിലൊക്കെ ദ്വാരക്കെ ദ്വാരക്കരുതല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ആരോ ചോദിച്ച് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ദ്വാരത്ത് മുഹ്മാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്റെ മരണം മുത്തിനബിന്റെ നാട്ടിലാക്കണം ഇത് സ്വഹാഭിമാരുടെ പലരുടെയും ആണ് ഇത് ആ ഒരു മിനായ മനുഷ്യൻ ദുആ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നാട്ടിൽ കിടന്നാൽ അത്രയും നല്ല ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല ഐമനിൽ മാലിക്കീതങ്ങൾ പാടിയത് കാണാം എൻ്റെ കബുർ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലാണെങ്കിൽ മദീനയിൽ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലാണെങ്കിൽ ഫലാശക്കാ എനിക്ക് സംശയമില്ല നബിതങ്ങളെ കാവൽ എനിക്ക് കിട്ടും എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു കിടക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ മകളായ ഫാത്തിമത്തു നിഫായി നിഫായി റൗലത്തുൽ നാദിരി എന്ന കിതാബിൽ കാണാം മുത്തിന് പിന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു വല്ലാതെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഈ സിയാറത്തിന് ഈ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ വലിയുപ്പയായ മുത്തിനബിൻ്റെ മദീനയിൽ ഒരു ഇടം തരണേ അള്ളാ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫാത്തിമത്തു റിഫാഴിയ റൗലത്തുന്നാദിരീൻ എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു ഈ വരിയങ്ങ് ചൊല്ലിത്തീരുമ്പോഴേക്കും ഹറത്ത് മയ്യിത്ത മരിച്ച് വീഴുകയാണ് ഇമാം മൗസിലി മദീനയിൽ വന്നു അവിടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു പാവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മൗസിലി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിടിച്ചു പറ്റി അവസാനം മദീനയിൽ വലിയ പണക്കാരനായ മൗസിലി മരിക്കുന്നു മദീനയിൽ മരിക്കാൻ വന്നതാണ് മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹജറത്ത് ഷരീഫയുടെ ഇപ്പുറത്ത് അവിടുത്തെ കാലിന് നേരെ എന്നെ മറവ് ചെയ്യണേ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ അന്ന് മദീനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം മൗസിലി അത്രയും മദീനാ പള്ളിക്ക് ചെലവഴിച്ചവരാണ് അവിടെ കബറ് കളച്ചിട്ട് മൗസിലി കിടക്കുന്നു ആ കബറ് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വസീത് ചെയ്ത വാക്ക് എന്ന വാക്കാണ് മുമ്മിനീങ്ങളെ ും അവരുടെ നായ ബാസി തുന്തിറായി അതിൻ്റെ കൈകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നു ബിൽ വസീദ് ആ ഗുഹന്റെ അരികിൽ ആ ഗുഹാവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നായിരിക്കുന്നു എന്ന വരി എന്നെ പറ്റി എഴുതി വെക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ കാവലായിട്ട് ഒരു നായയായി എന്നെ കാണണേ മോമിനീങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ആഷിഖിന്റെ വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇഷ്ട നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭൂഷിതായുധങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മത്തിന് അബൂഷിജാഴ അറിയാത്തവരില്ല വല്ലാത്ത ഫിഖഹിന്റെ മത്തിന് കിതാബാണ് അതിനറിയപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇക്കനാൾ പോലുള്ള അറിയപ്പെട്ട ഹാശികളുണ്ട് ബുജേരിമി പോലുള്ള വലിയ ഫക്കീഹായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഷിജാഴുധങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ജോലി എന്താണ് കാന ഫർറാശ മദീന പള്ളിയിലെ വിരിപ്പുകൾ വിരിക്കുന്ന ആളായ ഹിസ്ബാ അഞ്ച് കാശ് ശമ്പളം വാങ്ങാതെ എന്നാൽ അവിടെ ദെറിസെടുക്കാനില്ല ഒന്നിനുമില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ പായ വിരിക്കുന്ന ജോലിയും ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ വകയായി അഞ്ച് കാശ് വാങ്ങാതെ അങ്ങനെ നൂറ്റിരുപതോളം വയസ്സ് ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭൂഷുജാഴുതങ്ങൾ ഇമാം പുജയിരിമിതങ്ങൾ യക്കനായൻ്റെ പുജയിരിമിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് എഴുതിയത് കാണാം അവർ 
പാടുന്നതാ മരിക്കുമ്പോ പറയുന്നു എന്നെ റസൂറുള്ള എന്റെ അരികിൽ മറവ് ചെയ്യണേ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മറവ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു റസൂറുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ റസൂറുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് ഹൃദയത്തിൽ വേണം ആ മഹബത്തായിരിക്കണം നമ്മളെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പോരാ നബിതങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം നമ്മളൊരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ റസൂറുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം അതിൽ ആഗ്രഹിക്കണം നോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ റസൂറുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം മങ്കാനത്ത് ഹിജറത്തുഹു ഇലാഹി വറസൂലി ഹിജറത്തുഹു ഇലാഹി വറസൂലിഹി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീദാണ് ഒരാളുടെ ഹിജറയും അവന്റെ അഴിമാദത്തും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയാൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുലേക്കും വറസൂലിഹി നബിതങ്ങളിലേക്കും ആയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അഴിമാദത്തുകളൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനായിരിക്കണം ഇതാണ് വഹാബിയും സുന്നിയും വേർതിരിയുന്ന വേദിയും വഹാബി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീയത്തിലെ വ്യത്യാസം റസൂറുള്ളാന്റെ പൊരുത്താഗ്രഹമുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വഹാബിക്ക പൊരുത്താഗ്രഹമില്ല ഭരതഞ്ചി മൂലി റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ വിളിക്കലോ തപസ്സിലോ ഇല്ല എങ്കിലും അതോ അതലും ഷിർക്കാണ് കാരണം നബിയുടെ പൊരുത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയവരാ വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്ത് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു അമൽ ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ ഹദീഫത്തിനെ കുറിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ കസ്ത് അള്ളാഹും റസൂലുമാകണം വിവാദത്ത് കൊണ്ട് ഇതാണ് സുന്നികളും വിദ്യാർത്ഥികാരും വേറുതിരിയുന്ന വേദി ആ നിലക്ക് എല്ലാം നബിതങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച് നബിതങ്ങളോട് ബഹുമാനം കാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂറുള്ളാനെ ഓർത്ത് മധുഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് നബിതങ്ങളുടെ ആളായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ മൗലിന സദസ്സൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലി നബിനെ കാണാൻ അത് വഴിയാകും സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് ഇന്നാൾ കണ്ട് ഇന്നാൾ കണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുക നമ്മളിനി അതിൽക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടില്ല നമ്മളെ മോശമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റസൂറുള്ള നമ്മളെ വെറുക്കൂല എത്ര മോശം ചെയ്താലും റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ ഒരു തന്നെ വെറുക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊറുക്കല്ലത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളാരാ ആരുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി റസൂറുള്ള ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രക്ഷപ്പെടും എല്ലാവരും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏ തൊട്ട് ജെഡ് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഇരുത്തുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ വരുന്ന റബി ഉല്ലവൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുക കുട്ടികളെ പരിപാടി ഒക്കെ നല്ല ജോറായി നടത്തുക ചെറിയ മക്കളെ നാവ് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ മധു ചൊല്ലട്ടെ ചെറിയ മക്കൾ റസൂറുള്ളാനെ മധു ചൊല്ലി ദഫ് മുട്ടട്ടെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള ചെറിയ മക്കളെ നാവിന് പറക്കത്തുണ്ടാകട്ടെ റസൂറുള്ളാനെ മധു ചൊല്ലിയും അത് പറഞ്ഞും അവരുടെ നാവിനും അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സന്തോഷിക്കുക അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ സ്റ്റേജും മറ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ വെക്കുക ഇക്കറാമിൽ അതിന് ഹദ്ദും വരമ്പില്ല എന്നാലൊരു മൂലയിലാണ് കുറച്ചൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വെക്കാനുള്ള തെളിവ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കുറച്ചൊക്കെ ഏത് ഈ കുറച്ചിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇക്കറാമിൽ ഹദ്ദും അതിരുമില്ല എത്രയുമാകാം പക്ഷെ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നവരെ എതിർക്കുക അതിനോട് വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുക അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായത് അത് സൂല്ലതമാണ് അള്ളാഹു താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എത്രയോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് 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 കണ്ടില്ല അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ ഹദർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണ ത്തിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് അത് പിന്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിച്ചാൽ ഈ മാന് കിട്ടുന്നുള്ളിൽ ഒരു
അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് വെറുപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മോട് സ്നേഹം അള്ളാഹു താല റസൂർ അള്ളാഹിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മതഹ് പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അടിമയായി മരിക്കണം ഉമൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബാബിലിൽ മുസ്തറക്കിൽ കുന്തു അബദഹു ഞാൻ നബി തങ്ങളുടെ അടിമയാണ് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു കുന്തു അബദഹു അബുൽഹി അവിടുത്തെ تنبيه الغافل اللي ده لاشت حديث دان كنت عبده وخادمه نعم رسول الله عند عدي ميان نمو لبا بريل عبدك المسكين نبيه عبدت باو بطا عدي ما يوير پريوغم ادو مؤمنين الوضا صحابة دينا محان ما الوضا پريوغم آن الله برج قل نبيه تنقل بريو يا عبادي يند عدي مغلي എന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മ വിളിക്കാൻ അള്ളാഹു താല മുത്തി നബിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു തസീറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു നിലയിൽ റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങളെ അല്ല കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയവർ സൃഷ്ടിയാണെന്നൊരു പ്രത്യേകത റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവല്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് അറിയിക്കാത്ത അറിവുകളില്ല എല്ലാ അറിവും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ ഹദീഫിൽ മുത്ത് റസൂർ ഉള്ളാഹി പറയുന്നത് കാണാം റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അറിയും എല്ലാവരും അറിയും മുമിനെയും കാഫിറിനെയും അറിയും ലോകത്ത് ുള്ള നന്മകളും തിന്മകളും ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി നബീനാ റസൂൽ ഉള്ളാഹി അവിടുത്തെ മതഹ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ മതഹ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവിടുത്തെ മതഹിൻ്റെ മതുഹാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതും അല്പമാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ കണ്ട സദസ്സായി കുണ്ടൂർ സാദിൻ്റെ പറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം അനിൽഹമുലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഷാദുലി റാത്തീബ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമ്മുടെ വാതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൊതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പല ഉസ്താദന്മാരും അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചു ഭക്ഷണം ഇവിടെ കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്കിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ ബുർദ്ധവർഷികത്തോടു കൂടെയാണ് പൊതിയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഷാദ നമ്മുടെ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ സംരംഭം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആട്ടിരി തങ്ങൾ അവറുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെന്ന വിഷയത്തിൽ വഴുതു പറയുകയാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ആട്ടിരി തങ്ങൾ ഇന്ന് അജ്മീറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അജ്മീറിലെ പ്രത്യേക പട്ടുമായി നാളെ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ ഹനറത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഹാദിമീങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പട്ടു വാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ ഇൻഷാ അള്ള ആ അജ്മീർ യാത്രയുടെ അനുഭവം അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി നാളെ ആട്ടിരിതങ്ങളെ സാരസമ്പൂർണമായ വാഴ് മകരിവ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയും സമാപനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങളെ ദ്വാവും നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാളെ നേരത്തെ മകരിവിന് എത്തിച്ചേരുക മറ്റൊരു കാര്യം ഷാബ നമുക്ക്